শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব পেনাল কোডের টপিক ফোর অ্যান্ড ফাইভ টপিক ফোরে আছে অফেন্সেস এগেন্স্ট দ্য পাবলিক ট্র্যাঙ্কুইলিটি অর্থাৎ জনশান্তি বিরোধী অপরাধ যে অপরাধ করলে জনগণের শান্তি বিনষ্ট হয় এই ধরনের অপরাধ এই টপিকের মধ্যে আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বেআইনি সমাবেশ বা আনলফুল অ্যাসেম্বলি কাকে বলে অথবা প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে কখন একটি সমাবেশ বেআইনি সমাবেশ হিসাবে গণ্য হয় অর্থাৎ কোনো সমাবেশ প্রথমত সেইটা বৈধ হতে পারে অবৈধ নাও হতে পারে আইনি হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু শর্ত পূরণ করলে সেটা বেআইনি হয়ে যায় পাঁচটি শর্ত আছে সে শর্তগুলো যদি কোনোটি পূর্ণ করে তাহলে একটি আইনি সমাবেশ বেআইনি হয়ে যেতে পারে অ্যাসেম্বলি নাম শুনলে আমরা স্কুলের কথাও বলতে পারি যে স্কুলে যখন আমরা পুলিশ ট্রেনিং বা পিটি বা জাতীয় সঙ্গীত ওয়াদা এই ধরনের আমরা যখন সমাবেশ করি সকালবেলা তো সেটাও কিন্তু একটা অ্যাসেম্বলি সেটা নিশ্চয় অবৈধ নয় তারপরে কোনো অনুষ্ঠানে বিয়ের অনুষ্ঠানে যখন আসে অনেকগুলো মানুষজন সেটা তো বেআইনি সমাবেশ না পাঁচজনের বেশি কোনো ব্যক্তি এক জায়গায় থাকলেই সেইটা সমাবেশ কিন্তু পাঁচজনের বেশি সেই ব্যক্তি কি কি শর্ত পূরণ করলে সেই আইনি সমাবেশটা বেআইনি হয়ে যেতে পারে সেটা আমরা জানতে পারব এই আলোচনা থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমত একটি সমাবেশ বেআইনি নাও থাকতে পারে প্রথমে পরের দিকে ঘটনাক্রমে সেটা বেআইনি হয়ে যেতে পারে বেআইনি সমাবেশ বা আনলফুল অ্যাসেম্বলি অথবা যখন একটি সমাবেশ বেআইনি সমাবেশ হিসাবে গণ্য হয় অর্থাৎ প্রশ্ন যেভাবে আসবে আপনারা উত্তর সেভাবে করবেন প্রথম অংশ যদি বেআইনি সমাবেশ কাকে বলে তাহলে এতটুকু দিবেন আর পরের অংশ দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে পরের অংশ দিয়ে এডিংটা করবেন বা শিরোনামটা এভাবে শুরু করতে হবে এরপরে কিছু সূচনামূলক বাক্য সকল সমাবেশ বেআইনি নয় যে সমাবেশের সদস্যদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য বিদ্যমান এবং সাধারণ উদ্দেশ্যটি যদি কোনো অপরাধ সংগঠনের জন্য হয় তবে তা বেআইনি সমাবেশে পরিণত হতে পারে তাহলে একটা সমাবেশ হচ্ছে সেই সমাবেশে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য অপরাধ করা নয় তাহলে সেটার বেআইনি না যদি অপরাধ করার উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ উদ্দেশ্য কমন অবজেক্ট যদি থাকে সবার তাহলে সেটা বেআইনি সমাবেশ হয়ে যাবে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর একশো একচল্লিশ ধারায় বেআইনি সমাবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে অত্র ধারার বিধান মতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক পাঁচ বা ততোধিক মানে পাঁচ ততোধিক বলতে ছয় সাত আট নয় এভাবে আনলিমিটেড এ ধরনের ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যদি এই নিম্ন পাঁচ প্রকারের কোনো কাজ যদি করে তাহলেই সেই সমাবেশটা আর স্বাভাবিক বা কোনো ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ সমাবেশ থাকে না সেটা অবৈধ হয়ে যাবে কি কি দেখে নি সরকারি কর্মচারীকে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন করা অনেকগুলো ব্যক্তি একত্রে আছে এখন পুলিশ এসে যদি বাধা দেয় যে এখানে এটা এখন করা যাবে না তো পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেও যদি সেখানে অবস্থান করে অর্থাৎ পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দিল এখান থেকে চলে যেতে বলল তারপরেও সেই স্থানটা যদি ত্যাগ না করে তাহলে সেই সমাবেশটা বেআইনি হয়ে যাবে আইন প্রয়োগে বাধা দান পুলিশ বা অন্য অন্য কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি কোন আইন প্রয়োগের চেষ্টা করে তখন যদি কেউ বাধা প্রদান করে মনে করেন কাউকে অ্যারেস্ট করতে আসছে পুলিশ পাঁচ বা ছয় সাত জন বা দশ জন মিলে সে আসামিকে অ্যারেস্ট করতে দিবে না এই ধরনের বাধা প্রদান করলেও সেই সমাবেশটা কি হয়ে যাবে বেআইনি সমাবেশ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ পাঁচ বা তার অধিক ব্যক্তি যদি কারো সম্পত্তিতে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে সেটা ওপেন প্লেসে হতে পারে কারো মাছে বা পুকুরে বা দিঘিতে বা কোনো বাগানে বিভিন্ন ফলের বাগান হতে পারে বা ক্ষেতের মধ্যে কোনো ফসল আছে সেখানে যদি প্রবেশ করে সেটা বেআইনি সমাবেশ অথবা কারো অন্য প্রপার্টি যেমন কোনো বাসা বা অফিস সেটাও বেআইনি সমাবেশ হবে বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন 
বা সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করা এক্সটর্শন এক্সটর্শন যদি করে অথবা এক্সটর্শনের চেষ্টা করে কারো সম্পত্তি সেটা ভোগ দখলে বাধা সৃষ্টি করা মনে করেন যে আমার একটা আম বাগান আছে সেই আম বাগানে আমি নিজে সেটা ভোগ দখল করব সে আম বাগানে যদি কেউ আমাকে ভোগ দখলে বাধা সৃষ্টি করে এবং এক দুই তিন চার জন মিলে করলে হবে না পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তি মিলে করতে হবে তাহলে সেটা বেআইনি সমাবেশ হয়ে যাবে তখন আমি বলতে পারবো যে বেআইনি সমাবেশ সংগঠন করে আমার সম্পত্তিতে প্রবেশ করেছে বা আমার ভোগ দখলে বাধা সৃষ্টি করেছে তখন এইভাবে বলা যাবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে বল প্রয়োগ করে কোনো কাজ করানো বা কাজ হতে বিরত রাখা অ্যাক্ট মানে কোনো কাজ করা আর অমিশন মানে কাজ থেকে বিরত রাখা যেমন কোনো ব্যক্তিকে একটি বেআইনি কাজ করতে বাধ্য করা তাহলে পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তি যদি এই চাপটা সৃষ্টি করে ব্ল্যাকমেল করে বা তাকে কোনো কাজ করতে চাপ প্রয়োগ করে তাহলে সেটা বেআইনি সমাবেশ হবে অথবা পুলিশ অ্যারেস্ট করতে আসছে অ্যারেস্টে বাধা দিচ্ছে মানে অ্যারেস্ট করা যাবে না দশ জন বিশ জন মিলে বা একশো জন মিলে একটা সমাবেশ করছে সেখানে সে একজন অপরাধী আছে তাকে সেখানে পুলিশ বা র্যাব বা কোন কর্তৃপক্ষ অ্যারেস্ট করতে আসছে প্রশাসনের তো সেখানে অন্যান্য লোকজন তাকে অ্যারেস্ট করতে দিচ্ছে না যে আমাদের নেতাকে আমরা নিয়ে যেতে দেব না তো সেটাও তখন এই স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক সমাবেশ সেটা রাজনৈতিক থাকবে না সেইটা হয়ে যাবে বেআইনি সমাবেশ মানে সেটা অপরাধ হয়ে যাবে কি কারণে ওই যে নেতাকে অ্যারেস্ট করতে বাধা দিল তাই তো এই যে পাঁচটা পয়েন্ট আমি বললাম এগুলো মনে রাখবেন এবং পাঁচ পাঁচটা সংখ্যাটা মনে রাখবেন এম সিকিউ এ যারা ব্যাচে আছেন এম সিকিউ এম সিকিউ পরীক্ষা দিবেন এটা মনে রাখতে হবে একশো একশো একচল্লিশ ধারায় পাঁচটি শর্ত পূরণ করলে বেআইনি সমাবেশ হবে মানে বেআইনি সমাবেশের শর্ত হচ্ছে পাঁচটি বা উপাদান হচ্ছে পাঁচটি এলিমেন্ট পাঁচটি এই পাঁচটি আশা করি এলিমেন্ট গুলো বুঝতে পারলেন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন পার্শ্বে ফাঁকা জায়গা আছে প্রয়োজনে আপনারা লাল কালি বা অন্য রঙের কালি দিয়ে ছোট ছোট করে উদাহরণগুলো লিখে নিতে পারেন যেগুলো আমি মুখে বললাম যদি ক্লাস ইন স্ট্যান্ড লিখতে না পারেন ক্লাস ইন স্ট্যান্ড লিখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় যদি ক্লাস ইন স্ট্যান্ড নোট করে নিতে না পারেন আমার নোটের মধ্যে লিখে নেবেন অথবা অন্য কোনো খাতায় লিখে নেবেন আলাদাভাবে নোট করে তাহলে আপনার মনে থাকতে সুবিধা হবে উদাহরণগুলো আপনার লিখার দরকার নাই কিন্তু মানে পরীক্ষার খাতায় মেবি লিখার দরকার নাই কিন্তু যদি আপনার নোটে লিখা থাকে তাহলে আপনি বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে যদি লাইভ ক্লাসে মিস হয়ে যায় লিখতে আপনি পরবর্তীতে যখন আজ রাত্রে বা কালকে ভিডিওটা দিয়ে দিব এই ক্লাসের তখন আপনারা কি করতে পারবেন সে ভিডিও দেখেও নোট করে নিতে পারবেন তার মানে আপনাকে নোট করলে আমার নোটটা ডেভেলপ হবে আপনার নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে পারবেন আরও কিছু তথ্য অ্যাড করে তাহলে প্রথমে দিলাম সূচনা তারপরে কত ধারায় আছে সেটা বললাম সংজ্ঞা দিয়ে দিলাম উপাদান সহ এবার আমরা উপসংহার দিব দুই লাইনে উপরোক্ত অপরাধমূলক কার্যসমূহ সম্পাদন করলে কোনো সমাবেশ বেআইনি সমাবেশ হিসেবে গণ্য হবে একটি সমাবেশ শুরুতে বেআইনি না থাকলেও পরবর্তীতে বেআইনি সমাবেশে পরিণত হতে পারে তাহলে এই প্রশ্নটা পাঁচ নম্বরের জন্য ম্যাক্সিমাম আসতে পারে আসলে এইভাবে উত্তর করতে হবে পরে প্রশ্ন বেআইনি সমাবেশের কোন সদস্যের কি কি শাস্তি হতে পারে তাহলে বেআইনি সমাবেশের কিন্তু শাস্তির বিধান একাধিক আছে যেমন চুরির শাস্তির বিধান আছে অনেকগুলো চুরি মানে শাস্তির বিধানগুলো আছে তিনশো উনআশি আশি একাশি বিরাশি এই ধারাগুলোতে আছে আর তিনশো আটাত্তরে আছে সংজ্ঞা তেমনি বেআইনি সমাবেশের সংজ্ঞা আমরা দেখলাম একশো একচল্লিশে পরবর্তী সেকশনগুলোতে আছে সাজার সেকশন আমরা দেখে নিই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বেআইনি সমাবেশের কোনো সদস্যের শাস্তিসমূহ দ্য পেনাল কোড তারপরে একটা কমা দিবেন তারপরে দিবেন সাল এভাবে ইংরেজিতে দিবেন এবং আইনের নাম লিখার আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে সাল এবং আইনের নামের মাঝখানে একটা কমা থাকছে এই কমাটা অবশ্যই আপনাদের দিতে হবে না হলে ভুল হয়ে যাবে আবার আরো একটা বিষয় আছে দা লিখার প্রথমে টি বড় হাতের পি বড় হাতের সি বড় হাতের এটাকে বলে হচ্ছে টাইটেল কেস সেন্টেন্স সেন্টেন্স কেস হচ্ছে সেন্টেন্সের প্রথম যে শব্দ সেই শব্দের প্রথম যে লেটার সেটা বড় হাতের হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে কিন্তু আইনের নামগুলো আপনাদের লিখতে হবে মানে টপিক কেস বা টাইটেল কেস টাইটেল কেস এর প্রতিটা ওয়ার্ডের যে 
লেটার গুলো বড় হাতের হবে এগুলো আমি বলে দিলাম এই কারণে আমি দু একজনকে দেখেছি তারা এই আইনের নাম লেখার সময় পেনাল কোড লিখবেন কিন্তু পিটা ছোট করে লিখবেন মানে পিটা একটু নিচে নেমে গেলে তো ছোট হাতের হয়ে গেল সিটা একটু নিচে নেমে গেলে ছোট হাতের হয়ে গেল তখন এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আইনের নাম আপনারা এইভাবে লিখবেন আমি সতর্ক করে দিলাম যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসও আপনাদের ভুল না হয় একেবারে পারফেক্ট হতে হবে আপনাদের খাতা তাহলে নম্বর বেশি পাবেন তাহলে আমরা সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মতে নিম্নে উল্লেখ করা হলো তাহলে ধারা অনুযায়ী আমরা শাস্তি কি সেটা আমরা উল্লেখ করে দেব এক নম্বর বেআইনি সমাবেশে যোগদানের শাস্তি এখানে একশো একচল্লিশে সংজ্ঞা আছে একশো বিয়াল্লিশে কি আছে মনের মধ্যে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে একশো বিয়াল্লিশে হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবে বেআইনি সমাবেশে যোগদান এতটুকুই তো সেখানে কোনো শাস্তির বিধান নাই মানে ইন্টেনশনালি যোগদান করতে হবে আচ্ছা একশো তেতাল্লিশে শাস্তি আছে একশো তেতাল্লিশ ধারার বিধান মতে যে ব্যক্তি বেআইনি সমাবেশের সদস্য হবে তার শাস্তি অনুরোধ ছয় মাস সশ্রম বা মিনাশ্রম কারদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে প্রথম সাদার ধারা গেল দ্বিতীয় মারাত্মক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বিআইনি সমাবেশে যোগদানের শাস্তি তাহলে আগের ক্ষেত্রে কোনো অস্ত্র নাই এবার মারাত্মক অস্ত্র একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিধান মতে পেনাল কোডের একশো চুয়াল্লিশ এখানে উপরে যেহেতু আইনের নাম বলেই দিয়েছি পরের দিকে কিন্তু আর আইনের নাম রিপিট করছি না আমি প্রথমে যেহেতু উপরে আইনের নাম বলেই দিয়েছি পরে দেখেন আইনের নাম আমি রিপিট করছি না আমি বুঝেই দিচ্ছি যে হ্যাঁ এটা পেনাল কোডেরই ধারা একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিধান মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেআইনি সমাবেশে যোগদানের শাস্তি অনর্ধ দুই বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড তাহলে প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখেন সশ্রম বা বিনাশ্রম কারদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রতিটা ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে তিন নম্বরে ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়ার পরেও মানে পুলিশ এসে বলে দিল এই যে হাতে হ্যান্ড মাইক থাকে হ্যান্ড মাইক দিয়ে কি করে অ্যানাউন্স করে যে আপনারা চলে যান এখানে থাকা যাবে না এটাকে বলে ছত্রভঙ্গ করা অথবা লাঠি চার্জ করছে লাঠি দিয়ে হয়তো বা দু একজনকে দু একটা বসিয়ে দিচ্ছে দেওয়ার পরে এখান থেকে চললে মানে সরে যেতে বলছে তো এই যে সরে যা যেতে বলার অ্যানাউন্সমেন্ট বা একটু লাঠি চার্জ করা বা রাবার বুলেট বা কোনো টিয়ার গ্যাস এগুলো নিক্ষেপ করা এগুলো যদি প্রয়োগ করা হয় তো এইটা হচ্ছে আংশিক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা প্রাথমিক ভাবে তো এটাকেও ছত্রভঙ্গেরই একটা অংশ ছত্রভঙ্গ করার পদ্ধতি এগুলোই বেআইনি সমাবেশে অবস্থানের শাস্তি ছত্রভঙ্গ করার পরেও থেকে গেল পুলিশ নিষেধ করছে থাকতে তারপরও থাকছে তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার বিধান মতে ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশের পরও বেআইনি সমাবেশে অবস্থানের শাস্তি অনুরোধ দুই বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা অভয়দণ্ড এই যে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় হাতে অস্ত্র থাকা না থাক দুই বছর আর একশো চুয়াল্লিশ ধারায় হাতে অস্ত্র থাকলে দুই বছর ছত্রভঙ্গ করার বিষয়টি এখানে নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রথমে ছয় মাস তারপরে দুই বছর তার মানে এখানে চার গুণ সাজা বেড়ে গেল তারপরে আবার দুই বছর একই আছে তাহলে তিনটা আমরা সাজার সেকশন দেখতে পাচ্ছি এগুলো মনে রাখবেন এবং আমি যেভাবে উপস্থাপন করেছি এভাবে উপস্থাপন করলে পয়েন্ট আউট করে তাহলে এটা খুবই চমৎকার একটা উত্তর হবে যিনি খাতা দেখবেন তিনি কিন্তু সহজে ভালো নম্বর দিবেন এই প্রশ্নটার হয়তো বা তিনটা যেহেতু সেকশন আছে তিন নম্বরের জন্য উত্তর আসতে পারে তারপরে দাঙ্গা কাকে বলে বা রায়োটিং দাঙ্গার শাস্তি সমূহ কি কি দাঙ্গার সংজ্ঞা দিব ইংরেজিতে ব্র্যাকেটে রায়োটিং দিয়ে দিলে ভালো হয় তার মানে আপনি ইংরেজিটাও জানেন সঠিক বানান যদি জানা থাকে অবশ্যই দিবেন তাহলে সুবিধা হবে কি ইংরেজিতে যদি রায়োটিং কাকে বলে প্রশ্ন আসে তাহলে আপনি উত্তর করতে পারবেন তো টার্মটা জেনে রাখা ভালো অনেক সময় ইংরেজিতে প্রশ্ন আসে না আসলেও বাংলাতে আসলেও ব্র্যাকেট ইংরেজি দিলে আপনি যিনি খাতা দেখবেন তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে আমি ইংলিশ ইংরেজি টার্মটাও জানেন তার মানে নিজের স্মার্টনেসটা আপনি প্রকাশ করলেন এইভাবে নম্বর নিয়ে আসতে হবে যিনি খাতা দেখবেন তাকে কনভিন্সড করে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর একশো ছয়চল্লিশ ধারায় দাঙ্গায়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখেন মনে রাখার সহজ উপায় কি আপনার প্রয়োজনে নোটের কোথাও লিখে রাখতে পারেন যে একশো একচল্লিশ থেকে শুরু হয়ে একশো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এখানে আছে বেআইনি সমাবেশ সংক্রান্ত আর একশো ছয়চল্লিশ থেকে শুরু হলো দাঙ্গা সংক্রান্ত ধারা অত্র ধারার বিধান মতে কোনো বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে উক্ত বেআইনি সমাবেশ কর্তৃক কিংবা বেআইনি সমাবেশে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বল বা হিংস্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে 
উক্ত বেআইনি সমাবেশকে দাঙ্গা বলে তার মানে বেআইনি সমাবেশ আর কিছুই না মানে দাঙ্গার কিছুই না বেআইনি সমাবেশের একটা সহিংস রূপ তাহলে দাঙ্গা মূলত সহিংস বেআইনি সমাবেশকে বোঝায় বেআইনি সমাবেশে সবাই বা একজন বা একাধিক ব্যক্তি তার মানে ন্যূনতম যদি এখানে দশ জন বিশ জন একশো জনও থাকে একজনও যদি এই হিংসাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানে সহিংস হয়ে ওঠে এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছিল সেটা বেআইনি সমাবেশে রূপান্তরিত হলো এরপরে আবার সেটা সহিংস হয়ে যাচ্ছে তার মানে মানুষের যান মানে 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 যান মালের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে যান মালের ক্ষতি বলতে সাধারণ পাবলিককে হয়তো বা মারধর করার চেষ্টা করছে আশেপাশের দোকানপাট ভাঙচুর করার চেষ্টা করছে পাবলিক প্রপার্টি বা সরকারি প্রপার্টি যখন ভাঙচুর করার চেষ্টা করবে দেখবেন এরকম গ্যাঞ্জাম হলেই আশেপাশের দোকান ঘর কাঁচের যদি কোনো ওয়াল থাকে জানালা থাকে এগুলো ইট পাটকেল মেরে ভেঙে দেয় এগুলো কিন্তু সহিংস রূপ দেখবেন এরকম হয় কোনো ঝামেলা হয়েছে আশেপাশের যদি দোকান থাকে কোনো শোরুম থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু ভাঙচুর করবে এই যে ভাঙচুর লুটপাট এগুলোই সহিংস রূপ তো আশা করি বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা কি সেটা বুঝতে পারলেন দাঙ্গার শাস্তি সময় এবার দাঙ্গার শাস্তি গুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি ধারা একশো সাতচল্লিশের বিধান মতে দাঙ্গার শাস্তি অনূর্ধ দুই বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা অভয়দণ্ড তাহলে আমরা দেখলাম যে পঁয়তাল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ একশো সাতচল্লিশ সবগুলোরই দুই বছর কারাদণ্ড একশো আটচল্লিশ ধারার বিধান মতে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা করার শাস্তি এর আগে আমরা দেখলাম মারাত্মক অস্ত্রে শাস্তি দুই বছর বিয়ানি সমাবেশের ক্ষেত্রে এখানে এক বছর বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে দাঙ্গার অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের নিকট মারাত্মক অস্ত্র থাকতে হবে আচ্ছা বেআইনি সমাবেশের ক্ষেত্রে সবার কাছে যে মারাত্মক অস্ত্র থাকতে হবে তা কিন্তু নয় কিন্তু দাঙ্গার ক্ষেত্রে এই শাস্তি তিন বছর শাস্তি দেওয়া যাবে যার যার কাছে মারাত্মক অস্ত্র থাকবে তাকে তাকে তিন বছর সাজা দেওয়া যাবে আর যার কাছে মারাত্মক অস্ত্র থাকবে না তাকে দুই বছরের সাজা দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর বিয়ানি সমাবেশের ক্ষেত্রে সবাইকে দুই বছরের সাজা দেওয়া যাবে একজনের কাছে মারাত্মক অস্ত্র থাকলে সবারই দোষ হবে ওই একজনের কাছে থাকার কারণে আশা করি ক্লিয়ার হলো বিষয়টা এবার এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিয়ানি সমাবেশ এবং দাঙ্গার মধ্যে বিয়ানি সমাবেশ বা আনলফুল অ্যাসেম্বলি ও দাঙ্গা বা রাইটিং এর মধ্যে পার্থক্য নিম্ন রূপ এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সংজ্ঞার ধারা মানে কোন ধারায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বিয়ানি সমাবেশের এবং কোন ধারায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে দাঙ্গার তাহলে ধারাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা পার্থক্য দেখাতে পারি বিয়ানি সমাবেশের সংজ্ঞা দ্য পেনাল কোড এর একশো একচল্লিশ ধারায় বর্ণিত হয়েছে অপরদিকে দাঙ্গার সংজ্ঞা অত্র কোড এর একশো ছয়চল্লিশ ধারায় বর্ণিত হয়েছে দেখেন একটা শব্দ আমি ব্যবহার করেছি এটা হয়তো বা কোথাও আপনারা এভাবে দেখেননি আমি লিখছি অত্র কোড অত্র কোড এর অত্র কোড বলতে আমি যেমন পেনাল কোড এটাকে আর রিপিট না করে অত্র কোড বলতে পেনাল কোড কে বোঝাচ্ছি যেমন কার্যবিধি দুইটা আছে দেওয়ানি কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি তো আপনি উপরে লিখলেন দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর পরে আপনি বলতে পারেন অত্র কার্যবিধির তাহলে দুইটা যে প্রসিডিউর আছে কার্যবিধি আছে দেওয়ানি কার্যবিধির ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন অত্র কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধির ক্ষেত্রে পরে বলতে পারেন অত্র কার্যবিধি তো পেনাল কোডের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন কি অত্র কোড বা এখানে অত্র কোড বলতে আমি পেনাল কোডকে বোঝাচ্ছি অথবা আপনি আবার রিপিট করতে পারেন বা দণ্ডবিধিও বলতে পারেন তাহলে একচল্লিশ ধারা একশো একচল্লিশ ধারাই একটা সংজ্ঞা এবং অপরটির সংজ্ঞা একশো ছয়চল্লিশ ধারাই দুই নম্বর পয়েন্ট সংজ্ঞা সংজ্ঞাগুলো দিয়ে দিব আমরা উপরে অলরেডি দুইটা সংজ্ঞা জানি একটা বেআনি সমাবেশের এবং আরেকটি হচ্ছে দাঙ্গার সংজ্ঞা অলরেডি পড়েছি তাই আর এটা পড়লাম না তিন নম্বর অপরাধের প্রকৃতি কোন অপরাধটা হালকা কোন অপরাধটা তো গুরুতর অর্থাৎ কোনটি লঘু অপরাধ কোনটি গুরুতর অপরাধ বেআইনি সমাবেশ অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ কিন্তু দাঙ্গা অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ বেআইনি সমাবেশ হলে সেখানে যানমালের ক্ষতি হয় না মানে মানুষ আহত হয় না কিংবা আশেপাশের দোকানপাট বা সরকারি বা পাবলিক প্রপার্টির ক্ষয়ক্ষতি হয় না কিন্তু দাঙ্গাতে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাই এটাকে একটু আমরা গুরুতর বলতে পারি দুইটার মধ্যে তুলনা করলে তাহলে লঘু বলতে হালকা বা লাইট অফেন্স আর গুরুতর বলতে এখানে গ্রিভিয়াস অফেন্সকে বোঝাচ্ছি বা একটু বড় ধরনের অপরাধ সহিংসতা বেআইনি সমাবেশে সহিংসতা আবশ্যক নয় মানে এখানে সহিংসতা থাকে না 
অন্যদিকে দাঙ্গাই সহিংসতা একটি আবশ্যকীয় উপাদান মানে দাঙ্গায় যদি সহিংসতা না থাকে সেটা দাঙ্গাই হবে না জানমালের ক্ষতি বেআইনি সমাবেশে জানমালের ক্ষতি হয় না জানমাল বলতে জান বলতে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে এখানে কোনো প্রাণী এখানে মানুষের জীবন মানে আহত নিহতর ঘটনা করতে পারে অথবা পশু পাখির যদি সেখানে গবাদি পশু বা অন্য কোনো কিছু থাকে সেটারও হতে পারে তো জান মাল বলতে প্রপার্টিকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু দাঙ্গায় জানমালের ক্ষতি হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে সকল দাঙ্গাই প্রথমে বেআইনি সমাবেশ থাকে কিন্তু সকল বেআইনি সমাবেশে দাঙ্গাই পরিণত নাও হতে পারে দেখেন সকল দাঙ্গাই প্রথমে বেআইনি সমাবেশ থাকে মানে দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগে সেটা প্রথমে বেআইনি সমাবেশ হিসেবে কিন্তু থাকে তারপরে এখানে বলছি কিন্তু সকল বেআইনি সমাবেশ দাঙ্গাই পরিণত নাও হতে পারে তার মানে বেআইনি সমাবেশ ছিল বেআইনি সমাবেশই থেকে গেছে সেটা দাঙ্গাই পরিণত হয়নি আশা করি এই পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছেন এখানে দেখেন পার্থক্য লেখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু আমি অব্যয় পদ ব্যবহার করেছি সেই অব্যয় পদ গুলো আপনারা যদি ব্যবহার করেন এভাবে তাহলে এটা ভালো দেখাবে যেমন প্রথম পয়েন্টে লিখলাম অপর দিকে তারপরে দ্বিতীয় পয়েন্টে কি লিখেছি দ্বিতীয় পয়েন্টে লিখেছি পক্ষান্তরে তারপরে তৃতীয় পয়েন্টে লিখেছি কিন্তু চতুর্থ পয়েন্টে লিখেছি অন্য দিকে তারপরে দেখেন আবার লিখেছি কিন্তু শেষে আবার লিখেছি কিন্তু তাহলে এই যে আমি মাঝখানে অপর দিকে পক্ষান্তরে কিন্তু অন্য দিকে কিন্তু কিন্তু এই যে আমি প্রতিটা সেন্টেন্সের মাঝখানে কোনো না কোনো শব্দ ইউজ করছি এখন এটা যদি আপনি এক নম্বরে অপর দিকে না লিখে কিন্তু লিখেন বা পক্ষান্তরে লিখেন মানে একটা এক নম্বরে যেটা লিখেছি অপর দিকে সেটাই যে এক নম্বরে লিখতে হবে তা না আপনি এক নম্বরে কিন্তু লিখেন তো এই শব্দগুলো আপনি পরপর একটার পর একটা এইভাবে দিতে থাকেন চেঞ্জ করতে থাকেন তাহলে আপনার লেখাটা সুন্দর হবে বারবার অপর দিকে না লিখে বারবার কিন্তু না লিখে একটু চেঞ্জ করেন এবং এই এক নম্বর সেন্টেন্স অপর দিকে লিখতে হবে তা নয় আপনি এক নম্বরে কিন্তু লেখেন দুই নম্বর অপর দিকে লেখেন তিন নম্বরে পক্ষান্তরে লেখেন এই চার নম্বরে এসে আবার কিন্তু লেখেন মানে একটু র্যান্ডমি একটু ওলট পালট করে দেন তাহলে আরো এটা সুন্দর দেখাবে এটা পার্থক্য লেখার একটা টেপস দিয়ে দিলাম এরপরে প্রবলেমেটিক প্রশ্ন ক খ গ গ এবং উ কয়জন হলো পাঁচজন মারাত্মক অস্ত্র সহ চ এর বাসায় প্রবেশ করে তাহলে চ এর বাসায় মারাত্মক অস্ত্র সহ প্রবেশ করেছে মানে অনধিকার প্রবেশ করেছে আমরা একশো একচল্লিশ ধারায় অলরেডি দেখলাম যে অন্যের বাসায় যদি প্রবেশ করে অনধিকার তাহলে সেটা কি হবে বেআইনি সমাবেশ হবে পাঁচজন মিলে যেহেতু করছে শর্ত হচ্ছে পাঁচজন হতে হবে এবং পাঁচটা যে পয়েন্ট আমরা দেখলাম এই পাঁচটার যে কোনো একটা কাজ করতে হবে এই যে অন্যের বাসায় প্রবেশ করলো অস্ত্র সহ তাহলে বেআইনি সমাবেশ এটা হয়ে গেল ক খ চ ক ও খ চ এর হাত চেপে ধরে তাহলে দুইজন হাত চেপে ধরলো হয়তো বা একজন ডান হাত একজন বাম হাত এবং গ ধারল অস্ত্র দ্বারা চ কে আঘাত করে চ ঘটনাস্থলে মারা যায় তাহলে এখানে পার্ট প্লে বা অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়জনার তিনজনার কার কার ক ক খ এবং এখানে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো গ তাহলে তিনজন পার্ট প্লে করেছে গেছে পাঁচজন কিন্তু তিনজন কাজ করলো দুইজন হাত ধরলো ক খ এবং গ হচ্ছে অস্ত্র দিয়ে স্টেপ বা স্টেপ করলো বা আঘাত করলো তাহলে চ ঘটনাস্থলে মারা গেল আউটপুট কি হলো ঘটনার একজন ব্যক্তি মারা গেল নরহত্যা হলো বা মার্ডার হলো উক্ত মামলায় উঁকে কিভাবে অভিযুক্ত করা যায় তাহলে উঁকে কিছু করেছে উঁ শুধু সেখানে ওদের সাথে গিয়েছে কিন্তু কিছু করেনি হয়তো বা তাকিয়ে থেকে শুধু দেখেছে কিছু করেছে কিনা যেহেতু উল্লেখ করেনি আমরা ধরে নিতে পারি সে দাঁড়িয়েই ছিল কিছু করেনি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইজন কিছু করেনি কে কে দুইজনের মধ্যে কে কে কিছু করেনি এই যে ঘ এবং উ কিছু করেনি তাহলে ঘ এবং উ এখানে প্রশ্ন আসতে পারে উক্ত মামলায় ঘ কে কিভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে যদিও এখানে উ আছে তাহলে ঘ দিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে অথবা ঘ এবং উ কে কিভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে একই কথা তার মানে যারা বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিল অস্ত্র ছিল ওনের বাসায় প্রবেশ করেছে সেখানে গিয়ে যারা কিছুই করেনি জাস্ট সেখানে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিল এতটুকুর জন্য তার তাদেরকে সাজা দেওয়া যাবে কি না এটাই এই প্রশ্নের মূল বক্তব্য সংশ্লিষ্ট আইনের আলোকে আলোচনা করুন আচ্ছা 
এরপরে ঘটনা ঘটনা দিয়ে এই যে চাও ঘটনাস্থলে মারা যায় এতটুকু হুবহু প্রশ্ন থেকে দিয়ে দেওয়া যাবে অথবা নিজের ভাষায় দিতে হবে বিচার্য বিষয় হচ্ছে উক্ত মামলায় উমুককে কিভাবে অভিযুক্ত করা যায় তার সঙ্গে কাইন দা পেনাল কোড 1860 এর 149 ধারার বিধান মতে আমরা জানি 149 হচ্ছে কমন অবজেক্টের বিষয়ে বলা আছে যে কমন অবজেক্ট মানে সবার উদ্দেশ্য যদি এক থাকে তাহলে বেআইনি সমাবেশের সকল ব্যক্তিকে কিন্তু সমভাবে কি করা যাবে জয়েন্টলি মানে একের দায় যেটা যৌথ দায় বলে মানে সবারই শাস্তি একই হবে এটা 149 ধারার বক্তব্য যে উ এবং গ সেখানে উপস্থিত ছিল কিছু করেনি তারপরেও সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে এই যে শুধুমাত্র গ আঘাত করেছে ক ক তো শুধু ধরেছিল হাত ক ক হয়তো বা সাধারণ অপরাধ করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছে কে গ মানে 302 ধারার পুনর অপরাধ করেছে গ কিন্তু এখানে এই পাঁচ জনকেই এই খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে যদিও ঘ এবং ও সেখানে উপস্থিত ছিল কিছু করেনি কারণ এটা 149 ধারার বক্তব্য অক্ত অত্র ধারা বিধান মতে কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দণ্ড প্রদান করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় শর্তগুলো হলো তিনি অবশ্যই কোনো না কোনো বিআইনি সমাবেশের সদস্য হবেন এবং উপস্থিত থাকবেন তাহলে ঘ এবং ও দুইজনই কিন্তু বিআইনি সমাবেশের সদস্য ছিল এবং ওই চওয়ের বাড়িতে কিন্তু উপস্থিত ছিল এই শর্তটা হুবহু মিলে গেল দুই নম্বর উক্ত বিআইনি সমাবেশ যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত হবে তা তিনি পূর্ব থেকে জানবেন এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে চকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে কিন্তু তার বাসায় গেছে কারণ একবারে দ্রুত তারা সেখানে গেল দুইজন হাত ধরলো একজন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে মেরেই ফেললো তার মানে একবারে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে তাদের কমন অবজেক্ট হচ্ছে এই চকে হত্যা করা তো তাদের এটা সাধারণ উদ্দেশ্য যেহেতু অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ঘ এবং ও জানতো যে এখানে কি হতে চলেছে চে মারা যেতে পারে এটা জানতো অতএব সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এবার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিব কিসের ভিত্তিতে আমি কি নিজের থেকে সিদ্ধান্ত বানিয়ে দেব না ঘটনাতে যে তথ্যগুলো আমরা পেলাম সেটা মামলায় কোনো তথ্য পাওয়ার মতন আর আইনে যেটা আছে সেটা দুইটা ম্যাচ করে বিশ্লেষণ করে আমরা কি করব সিদ্ধান্ত দিব তাহলে আলোচ্য প্রশ্নের তথ্য সমূহ ও একশো উনপঞ্চাশ ধারার বিধান মতে এটি প্রতীয়মান হয় যে ক খ গ ঘ এবং উ সহ মোট পাঁচজন ব্যক্তি বেআইনি সমাবেশ সমাবেশের সদস্য হিসেবে এখানে সমাবেশের লিখে দিলে ভাষাটা মিলবে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসেবে উক্ত বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য কি চ কে হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মক অস্ত্র সহ চ এর বাসায় প্রবেশ করে এখানে দেখেন আমি প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু পাঁচজন কথাটা উল্লেখ নেই আমি এখানে পাঁচজন কথাটা উল্লেখ করে দিলাম এই যে পাঁচজন উল্লেখ করে দিয়ে আমি বোঝাতে চাচ্ছি এটা বেআইনি সমাবেশ তাহলে আপনার উত্তরটা আরো স্পেসিফিক আরো সুন্দর হলো আরো তথ্যযুক্ত হলো এবং আপনি যে বুঝে উত্তর করলেন সেটা যিনি খাতা দেখবেন তিনি বুঝতে পারবেন উদ্দেশ্য যিনি খাতা দেখছেন তাকে কনভিন্সড করা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে ঘটনাস্থলে ক ও খ চয়ের হাত চেপে ধরে এবং গ ধারালো অস্ত্র দ্বারা চকে আঘাত করে খুন করে এইটা আমরা প্রশ্নই পেয়েছি এখানে দণ্ডবিদ্ধি আঠারোশো ষাটের বা দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি ইংলিশেও লিখতে পারেন তিনশো দুই ধারায় খুনের অপরাধ সংগঠিত হয়েছে উক্ত ঘটনায় যদিও ঘ এবং উ এর খুনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই মানে কিছুই করেনি পার্ট প্লে নেই তবুও তাদের সবাইকে সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সবাই চেয়েছিল চকে মেরে ফেলতে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসেবে দণ্ডবিধির তিনশো দুই এবং একশো উনপঞ্চাশ ধারায় অভিযুক্ত করা যাবে তার মানে এই মাম এই এই ধরনের যদি ঘটনা ঘটে চার্জ গঠন করা হবে তিনশো দুই সাথে একশো উনপঞ্চাশ এখানে চৌত্রিশ ধারা আসবে না বা এখানে অ্যাভেটমেন্টের কোন একশো নয় বা একশো চোদ্দ বা একশো দশ এগারো এই ধারা কোনো কিছু আসবে না একশো উনপঞ্চাশের সাথে তিনশো তিনশো দুয়ের সাথে শুধুমাত্র একশো উনপঞ্চাশ আসবে চৌত্রিশও আসবে না সুতরাং বলা যায় যে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলায় উমুখে দণ্ডবিধির তিনশো দুই এবং একশো উনপঞ্চাশ ধারে অভিযুক্ত করে বিচার করা যাবে প্রশ্নে কি চেয়েছিল উঁর কি করব হ্যাঁ উঁকে এই দুইটি ধারাই চার্জ গঠন করে বিচার করা যাবে যদি প্রমাণ হয় সে এখানে ছিল তাহলে অবশ্যই 
এবং যদি প্রমাণ হয় যে হ্যাঁ ও জানতো যে এখানে চকে মারতে গিয়েছে মেরে ফেলতে গিয়েছে তাহলে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকার কারণে ওরও এখানে কি হতে পারে একই দণ্ড হতে পারে মৃত্যু সংগঠন করার জন্য মানে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এরপরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আচ্ছা এই মুহূর্তে যে টপিকটা শেষ করলাম এই টপিকের উপরে যদি কারো প্রশ্ন থাকে এই মুহূর্তে প্রশ্নগুলো করেন পরবর্তী টপিকে যাওয়ার জন্য যাওয়ার আগে এই টপিকের প্রশ্নগুলো কমপ্লিট করে ফেলে বেআইনি সমাবেশ দাঙ্গা এবং বেআইনি সমাবেশের উপরে আমরা একটা প্রবলেমিটিক প্রশ্ন পড়লাম বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গার পার্থক্যটুকু দেখলাম গতবার দুই হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে যে পরীক্ষাটা হয় মেবি তেইশ ডিসেম্বর সেই পরীক্ষাতে অনেকগুলো প্রবলেমেটিক প্রশ্ন আসে এবং ড্রাফটিং আসে তো প্রবলেমেটিক প্রশ্নের সাথে আবার এই পার্থক্য পার্থক্য রিলেটেড প্রশ্ন আসে তো পার্থক্য কিন্তু যেগুলো চলে আসছে সেগুলো যদি না আসে এবার কিন্তু এই যে দাঙ্গা এবং বেআইনি সমাবেশের পার্থক্যটা কিন্তু এবার কি আছে মানে খুবই আসার সম্ভাবনা আছে কারণ এটা আসেনি এবং এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য কেন কারণ এখন বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই বেআইনি সমাবেশ দাঙ্গা এগুলোর সঙ্গে অনেকটা রিলেটেড অতএব এইটা খুবই মানে কি বলে প্রাসঙ্গিক একটা টপিক হয়ে যাবে এখান থেকে প্রশ্ন করার জন্য তাই আমরা ধরে নিতে পারি এটা থ্রি স্টার আমরা দিতে পারি যে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এই টপিকটা এবং আমি খুবই মানে গবেষণা করে আপনাদের জন্য এই পেনাল কোডের আটটি টপিক নির্ধারণ করেছি এই আটটি টপিক থেকে আশা করি কমন পেতে পারেন তো আপনারা যেহেতু প্রশ্ন করছেন না আমি চলে যাই পরের টপিকে পরের টপিক হচ্ছে টপিক ফাইভ অফেন্সেস এগেন অফেন্সেস এফেক্টিং লাইফ মানে জীবন ক্ষুণ্ণকারী অপরাধ এমন অপরাধ যেটাতে মানুষের জীবন ক্ষুণ্ণ হয় মানে মানুষ মারা যেতে পারে মানুষ মারা যেতে পারে যে অপরাধ করলে সেই অপরাধগুলো সংক্রান্ত আমরা পাঁচটা প্রশ্ন পড়ব প্রথম প্রশ্ন অপরাধমূলক নরহত্যা কি অপরাধমূলক নরহত্যা কি ইংরেজিতে হচ্ছে কালপেবল হোমিসাইড কি নরহত্যা কখন খুন এবং কখন খুন নয় উদাহরণ সহ উত্তর দিন এই যে প্রশ্ন আমি এই মুহূর্তে পড়লাম এইটা কিন্তু নানান ভাবে আসতে পারে একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে পেছিয়ে নানান ভাবে আসতে পারে তো এইটা আমি এর আগের ব্যাস ওয়ানের এটা যেহেতু ব্যাস টু এর দ্বিতীয় ক্লাস চলছে ব্যাস টু এর দ্বিতীয় ক্লাস চলছে অর্থাৎ অন্য আটত্রিশটা ক্লাস হয়েছে ব্যাস ওয়ানের রিটেনের জন্য আর উনচল্লিশতম ক্লাস থেকে ব্যাস টু এর ক্লাস শুরু হয়েছে তো আমি যেহেতু ব্যাস ওয়ানকে ব্যাস টু এর সাথে ক্লাস করার সুযোগ দিই কারণ যদি ক্লাস কন্টিনিউ করা না হয় তো ব্যাস ওয়ানের সবাই তো পড়া ভুলে যাবেন তো আমি তাদেরকেও যেহেতু একসাথে করছি তাই আমি একসাথে এটা চলছে তার মানে ব্যাস ওয়ানের জন্য রিভিশন হচ্ছে আর ব্যাস টু এর জন্য এটা মূল ক্লাস হচ্ছে তো আমি যেটা বলছিলাম ক্লাস টেস্টে কিন্তু এই প্রশ্নটাকে আমি ঘুরিয়ে পেছি অলরেডি দিয়েছি আরো ঘুরিয়ে পেছিয়ে দেওয়া যায় তো কিভাবে কিভাবে আসতে পারে আপনারা ক্লাস টেস্ট গুলো দিলে এবং যারা ব্যাস ওয়ানে ছিলেন ক্লাস টেস্টের প্রশ্নগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন ইভেন আপনাদের কাছে যদি কোনো গাইড থাকে তাহলে এই যে টপিকের উপরে যে প্রশ্নগুলো আছে বিগত সালে দেখবেন এইটা কি কি ভাবে আসছে দেখেন এই যে নরহত্যা কখন খুন হয় এবং কখন খুন হয় না এটাকে আবার কিভাবে বলা যায় হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নরহত্যা এবং হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার মধ্যে পার্থক্য তার মানে উপরে যেটা বললাম ওইটাই কিন্তু সে এখানে উপরে হচ্ছে মূল আর নিচে হচ্ছে পার্থক্য পার্থক্যটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আমরা প্রথম প্রশ্ন পড়ি অপরাধমূলক বা নিন্দনীয় বা দণ্ডনীয় নরহত্যা ইংরেজিতে কালপেবল হোমিসাইড ইংরেজি কিন্তু একটাই কালপেবল হোমিসাইড হোমিসাইড বলতে নরহত্যা কালপেবল হচ্ছে নিন্দনীয় বা দণ্ডনীয় বা অপরাধমূলক তাহলে কালপেবলের ইংলিশ কিন্তু এখানে বাংলা কিন্তু তিনটা আছে অপরাধমূলক নিন্দনীয় দণ্ডনীয় তিনটা আপাতত প্রচলিত আমরা দেখতে পাই আরো নতুন শব্দ বাণীও প্রশ্ন করতে পারে আমাদের বুঝে নিতে হবে তো যদি প্রশ্ন বাংলায় করে অপরাধমূলক নরহত্যা নিন্দনীয় নরহত্যা বা দণ্ডনীয় নরহত্যা যেটাই বলো না কেন উত্তর একই দা পেনাল কোড এটিন সিক্সটি এইট দুইশো নিরানব্বই ধারার বিধান মধ্যে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে অভিপ্রায় মানে ইন্টেনশন এখানে ব্র্যাকেটে ইংরেজের লিখে নেন ইন্টেনশন কিংবা মৃত্যু ঘটতে পারে এমন আঘাতের অভিপ্রায় নিয়ে এখানেও কিন্তু ইন্টেনশনের বিষয় বলা আছে মৃত্যু ঘটতে পারে 
এমন বিষয় জেনে কোন কার্যের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটায় তবে তা অপরাধমূলক নরহত হিসেবে গণ্য হবে এখানে দেখেন জেনে মানে এখানে নলেজ এখানে এক দুয়ে হচ্ছে এক নম্বরে হচ্ছে ইন্টেনশন তারপরে মৃত্যু ঘটতে পারে এমন আঘাতের অভিপ্রায় তার মানে ইন্টেনশ মানে ইন্টেনশন টু হার্ট হ্যাঁ তো আমরা আলোচনা করছিলাম কালপেবল হোমিসাইড বা নিন্দনীয় নরহত্যা কি দুইশো নিরানব্বই ধাওয়া দেওয়া আছে সংজ্ঞা কালপেবল হোমিসাইডের এখানে দেখেন আমরা তিনটা পয়েন্ট অলরেডি পড়লাম ইন্টেনশন যদি থাকে মৃত্যু ঘটানোর অথবা মৃত্যু ঘটতে পারে এমন আঘাতের অভিপ্রায় নিয়ে এমন আঘাত করা হলো যে আঘাতে একটা স্বাভাবিক মানুষ একটা সুস্থ মানুষ মারা যেতে পারে আবার মৃত্যু ঘটতে পারে এমন বিষয় জেনে কোনো কার্যের মাধ্যমে যে এই কাজ করলে এই মানুষটা মারা যেতে পারে তার মানে হয়তো বা সেই মানুষটা অসুস্থ বা তার শারীরিক কোনো দুর্বলতা আছে বা হার্টে রিং পড়ানো আছে এই ধরনের কিছু তথ্য জেনে বা কোনো খাবারের প্রতি খুব তীব্র অ্যালার্জি আছে এই ধরনের বিভিন্ন তথ্য জেনে এমন একটা কাজ করলো যে কাজের মাধ্যমে একটা মানুষ মারা গেল অথবা কারো মোটর সাইকেল আছে সেটা ব্রেকটা কেটে দিল তাহলে এইটা জেনে যে এই মোটর সাইকেলে যদি ওঠে ব্রেক ফেল করা তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যেতে পারে তো এটাও কিন্তু নরহত্যার হিসেবে গণ্য হবে এখানে কালপেবল হোমিসাইড দুইশো নিরানব্বই ধারায় আমরা কল্পনা করব এটা কালপেবল হোমিসাইড না বলে এখানে শুধু হোমিসাইড বা নরহত্যা দুইশো নিরানব্বই ধারায় আমরা মনে করব শুধু নরহত্যার সংখ্যা দেওয়া আছে আর তিনশো ধারাতে আমরা যেটা দেখব যে কালপেবল হোমিসাইড এবং মার্ডার এই জিনিস এই দুইটা বিষয় কিন্তু তিনশো ধারাতেই পাব আর দুইশো নিরানব্বই ধারাতে কিন্তু শুধুমাত্র নরহত্যা কি এটার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে এখানে দুইশো নিরানব্বই ধারাতে কালপেবল হোমিসাইডের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা আমরা পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমরা কল্পনা করব যে এখানে শুধুমাত্র হোমিসাইড সম্পর্কে জানলাম এবার কালপেবল হোমিসাইড এবং মার্ডার কি কোনটা হবে এইটা তিনশো ধারায় আমরা বিস্তারিত জানতে পারব অর্থাৎ অপরাধমূলক নরহত্যা হতে হলে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের অন্তত একটি বিদ্যমান থাকতে হবে আবার কোনো অপরাধ খুন হিসেবে গণ্য হতে হলে প্রথমে সেটিকে অপরাধমূলক নরহত্যার শর্তগুলো পূরণ করতে হবে অর্থাৎ মার্ডার হওয়ার আগে সেটা অবশ্যই কালপেবল হোমিসাইড হতে হবে যেমন এর আগে আমরা দেখলাম দাঙ্গা দাঙ্গা হতে হলে আগে বেআইনি সমাবেশ হতে হবে বেআইনি সমাবেশ থেকে দাঙ্গার সৃষ্টি হতে হবে তেমনি অনুরূপভাবে একটা মার্ডারের ঘটনা ঘটতে হলে সেটাকে অবশ্যই আগে কালপেবল হোমিসাইডের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে তারপরে সেটা মার্ডারের শর্ত পূরণ করলেই সেটা কি হবে মার্ডার হবে তার মানে কালপেবল হোমিসাইডের থেকে মার্ডার একটু গুরুতর অপরাধ এর আগে যেমন বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গা চিন্তা করলাম তেমনি মার্ডারের আগে আমরা কালপেবল হোমিসাইড তারপরে মার্ডার স্টেজটা আসবে তার মানে যদি কালপেবল হোমিসাইডের অপরাধটা যদি এই পর্যায়ের হয় তাহলে মার্ডার আরেকটু উপরের পর্যায়ের একটা অপরাধ অর্থাৎ একটু কাছাকাছি পর্যায়ের একটা অপরাধ একটু উপর নিচে কিন্তু দুইটাতেই ভিকটিম মৃত্যুবরণ করে দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর সরি দ্য কো দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর তিনশো ধারার বিষয়বস্তু মূলত দুইটি যথা তিনশো ধারায় দুইটি বিষয় আছে একটা অপরাধমূলক নরহত্যা যখন খুন হিসেবে গণ্য ইংরেজিতে হচ্ছে হোয়েন কালপেবল হোমিসাইড ইজ মার্ডার আবার অপরাধমূলক নরহত্যা যখন খুন হিসেবে গণ্য নয় অর্থাৎ হোয়েন কালপেবল হোমিসাইড ইজ নট মার্ডার তার মানে কালপেবল হোমিসাইড প্রথমে থাকবে সেটা কখনো মার্ডারে রূপান্তরিত হবে আবার কখনো সেটা নট মার্ডার নট মার্ডার মানে সেটা অনলি কালপেবল হোমিসাইডই থাকবে তাহলে প্রথম যে পয়েন্ট এইটা দেখেন কালপেবল হোমিসাইড ইজ মার্ডার তার মানে কালপেবল হোমিসাইড মার্ডারে পরিণত হয়েছে তার মানে কালপেবল হোমিসাইডের স্টেজটা পার হয়ে মার্ডারের স্টেজে চলে গেছে সেটা আর পরেটাতে কালপেবল হোমিসাইড ইজ নট মার্ডার নট মার্ডার বলতে এইটা মার্ডারের স্টেজে যায়নি কালপেবল হোমিসাইডের স্টেজে আছে এখন কালপেবল হোমিসাইডকে অপরাধের যদি আমরা মনে করি এটা একটা পাঁচতলা ভবন তো টপ ফ্লোর হচ্ছে কালপেবল হোমিসাইড মার্ডারে যখন যাবে তখন টপ ফ্লোরে মানে একেবারে টপ লেভেলে গেলে সেটা মার্ডার আর যদি চারতলা পর্যন্ত যাই তাহলে চিন্তা করব সেটা কালপেবল হোমিসাইডই আছে যতক্ষণ না পাঁচতলা পর্যন্ত যাচ্ছে ততক্ষণ সেইটা মার্ডার হবে না এইভাবে আমরা একটু কল্পনা করব যে একটু নিচে এবং উপরে কিন্তু দুইটাই কিন্তু গুরুতর অপরাধ দুইটাই বড় অপরাধ 
কারণ দুইটাতে একজন একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয় পাঁচটি ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অর্থাৎ কোন হত্যাকাণ্ড যদি একটিও ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত না হয় মানে একটা হত্যাকাণ্ড হলো মিস্টার এক্স মারা গেল এই মারা যাওয়ার জন্য যারা দায়ী মনে করা হচ্ছে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় একটা ন্যাচারাল ডেথ না এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথ তার মানে মানুষ তো অসুস্থতা জনিত কারণে মারা যেতে পারে বার্ধক্য জনিত কারণে মারা যেতে পারে তো এগুলো স্বাভাবিক মৃত্যু আবার অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ অ্যাক্সিডেন্টটা যদি আবার অন্যের কারণে হয় তাহলে সেইটা কিন্তু আবার ভিন্ন একটা অপরাধ আর অ্যাক্সিডেন্ট যদি নিজের থেকে হয় তাহলে কিন্তু সেটা আবার অন্য কেউ দায়ী না দেখতে হবে যে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য অন্য কেউ দায়ী আছে কিনা বা এই অ্যাক্সিডেন্টটা ইন্টেনশনালি করানো হয়েছে কিনা কেউ জেনে শুনে করেছে কিনা তো এখানে ন্যাচারাল ডেথ বলতে যেটা স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয় এখানে কারো কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না তখন আর এই যে ডেড বডি সেটার পোস্টমর্টম হয় না সুইসাইড যদি করে কমিট সুইসাইড যেটা আত্মহত্যা সেখানেও কিন্তু পোস্টমর্টম করা হয় সুইসাইড করলেও পোস্টমর্টম করা হয় কারণ সুইসাইডটাও কিন্তু একটা অপরাধ সুইসাইডের চেষ্টা করলেও এক বছরে জেল হয় তো এখানে আউদো সুইসাইড কেনা এটা দেখার জন্য পোস্টমর্টম অ্যাকচুয়ালি করা হয় তো যেটা বলছি যে পাঁচটি ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অর্থাৎ কোনো হত্যাকাণ্ড যদি একটিও ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত না হয় মানে পাঁচটি ব্যতিক্রমের একটির মধ্যেও গেল না তবে তা খুন হিসেবে গণ্য হবে মানে পাঁচটি ব্যতিক্রমের মধ্যে যদি চলে যায় সেটার খুন হবে না সেটা নট মার্ডার হয়ে যাবে অর্থাৎ জাস্ট কালবেবল হোমিসাইড এই পয়েন্টটা বোঝা গেল কেনা যদি বুঝতে না পারেন এখনই হাত উত্তোলন করে প্রশ্ন করেন আমি আবারও বলছি পাঁচটা যে ব্যতিক্রম আছে এই পাঁচটা ব্যতিক্রমের ভেতরে যদি কেউ প্রবেশ করে যায় মানে কোনো ঘটনাটা পাঁচটা ব্যতিক্রমের ভেতরে যদি প্রবেশ করে তাহলে সেটা আর মার্ডারের পর্যায়ে থাকবে না সেটা শুধুমাত্র কালপেবুল হোমিসাইড তার মানে ব্যতিক্রমের মধ্যে গেলে সেটা টপ ফ্লোরে মানে পাঁচতলায় গেল না মানে মার্ডার হলো না পক্ষান্তরে কোন হত্যাকাণ্ড যদি পাঁচটি ব্যতিক্রমের অন্তত একটির আওতাভুক্ত হয় মানে একটির মধ্যেও যদি চলে যায় তাহলে তবে তা খুন হিসেবে গণ্য হবে না তার মানে এই লাইনের মধ্যেই কিন্তু কালপেবুল হোমিসাইড ইজ মার্ডার ইজ নট মার্ডার এই দুইটা বিষয় কিন্তু আছে এবার এক নম্বর পয়েন্ট অপরাধমূলক নরহত্যা যখন খুন হিসেবে গণ্য অর্থাৎ হোয়েন কালপেবুল হোমিসাইড ইজ মার্ডার অনেক সময় লেখা আছে অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার মানে কালপেবুল হোমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এইভাবেও কোন কোন গাইডে ভাষা আছে একই বিষয় খুনের উপাদান মূলত চারটি অর্থাৎ উপাদান সমূহের অন্তত একটি উপাদান কোনো হত্যাকাণ্ডে বিদ্যমান থাকলে তা খুন হিসাবে গণ্য হবে খুনের উপাদান চারটি নিম্ন উদাহরণ সহ আলোচনা করা হলো তাহলে এখানে দেখেন কালপেবুল হোমিসাইড হওয়ার জন্য পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে এই ব্যতিক্রম কেন বলা হচ্ছে কারণ খুনের ব্যতিক্রম তাই কালপেবুল হোমিসাইডই সেটা থাকবে খুন হবে না তার মানে খুন হতে যেও খুন হবে না যদি পাঁচটি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে আবার খুন হওয়ার জন্য খুন কি জিনিস সেটা বোঝার জন্য কিন্তু আবার চারটা উপাদান আছে চারটা এলিমেন্ট আছে তো চারটা এলিমেন্টের মধ্যে যদি পড়ে তাহলে আমরা বুঝবো যে চারটা এলিমেন্ট আছে এই ঘটনার মধ্যে তার মানে এইটা কি মার্ডার খুন অপর দিকে যদি চিন্তা করে পাঁচটা ব্যতিক্রম আছে কিনা এর মধ্যে ঘটনার মধ্যে পাঁচটা ব্যতিক্রমের কোনোটার আওতায় গেছে কিনা সেটা আমাদের চেক করতে হবে তার মানে এখানে নয়টা বিষয় চারটা খুনের উপাদান এবং পাঁচটা ব্যতিক্রম তিনশো ধারাই চারটা উপাদান খুনের এবং ব্যতিক্রম এই তিনশো ধারায় যে নয়টি বিষয় মাথায় নেওয়ার পরে আমরা কি করতে পারবো একটা ঘটনা সেটা কালপেবুল হোমিসাইড জাস্ট কালপেবুল হোমিসাইড না এটা মার্ডারও বটে মানে মার্ডার হয়ে গেছে এটা নির্ধারণের জন্য আবারও বলছি চারটা উপাদান আমাদের মনে রাখতে হবে এবং পাঁচটি ব্যতিক্রম মনে রাখতে হবে চারটি উপাদানের মধ্যেই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটা মার্ডার আর কোন পাঁচটি পাঁচটির একটি ব্যতিক্রমের মধ্যেও যদি চলে যায় সেইটা আর মার্ডার হবে না সেটা জাস্ট কালপেবুল হোমিসাইড মানে নট মার্ডার এই বিষয়টা বারবার রিপিট করছি একটু জটিলভাবে অনেক বই লেখা আছে তাই বুঝতে সমস্যা হয় আশা করি এই আলোচনার পরে আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না এই নয়টি বিষয় মাথায় নিয়ে পাঁচ আমরা প্রথমে চারটি উপাদান পড়ব তারপরে পাঁচটি ব্যতিক্রম পড়ব প্রথমত মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় মানে ইন্টেনশন নিয়ে হত্যা তার মানে মেরে ফেলানোর খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে হত্যা করা মানে এমন আঘাত করব বা এমন কাজ করব যেন বেঁচেই না থাকে উদ্দেশ্যই মেরে ফেলা 
ইন্টেনশনটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে সেটা কি হবে অবশ্যই খুন হবে বা মার্ডার হবে উদাহরণ দিয়ে দিই ক চকে নিহত করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি গুলি বর্ষণ করে ফলে চর মৃত্যু হয় ক খুন করেছে এখন গুলি করা বন্দুক থেকে করুক রিভালভার থেকে করুক বা পিস্তল থেকে করুক বা কোনো আগ্নেয় অস্ত্র থেকে করুক গুলি বর্ষণ করলে যে গুলি মানুষকে ভাইটাল অর্গানে লাগলে সে যে মারা যাবে এটা তো সবাই জানে অর্থাৎ খুন করার জন্য গুলিটা বর্ষণ করেছে তার দিকে এটা ধরে নিতে হবে এই কারণে এটা খুন হবে ঘটনাটা দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় উপাদান মৃত্যু ঘটতে পারে এমন বিষয় জেনে হত্যা তাহলে এটা দ্বিতীয় উপাদান তা উদাহরণগুলো আমরা একটু ভিন্ন কালারে হাইলাইট করি এবার দেখেন পরের উদাহরণ যে মৃত্যু ঘটতে পারে এমন বিষয় জেনে মানে তার নলেজ আছে যে এই কাজ করলে একজন মারা যেতে পারে তারপরেও সেই কাজটি করলো তার মানে উদ্দেশ্য কি তাকে মেরে ফেলা উদাহরণ সহ উদাহরণস্বরূপ ক জানে যে চ এর একটি চ এমন একটি রোগে ভুগ ভুগতেছে যে বা ভুগছে যে একটি মাত্র আঘাতই তার মৃত্যু ঘটতে পারে মানে তার এমন একটা রোগ আছে এমন শরীর দুর্বল হার্টের সমস্যা বা অন্যান্য অর্গানগত সমস্যা আছে একটা যদি তার বুকে আঘাত করা যায় এক আঘাতেই সে কুপকাত হয়ে যাবে মারা যাবে এটা জানা সত্ত্বেও ক চকে দৈহিক আঘাত করার উদ্দেশ্যে তাকে আঘাত করে তার মানে তার শরীর আঘাত করে এই আঘাতে মারা যেতে পারে জেনেও এই আঘাতের ফলে চ এর মৃত্যু ঘটতে ঘটে মানে আঘাত করলো মারা গেল তার মানে সে জানতো আঘাত করলে সে মারা যাবে হয়তো বা সুস্থ ব্যক্তি মারা যেত না কিন্তু সে জানতো যে চয়ের একটা রোগ আছে তো জেনে শুনে সে আঘাত করলো যে নলেজ বিষয়টা এখানে ম্যাচ করছে ক চয়ের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত চ খুন ক খুনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে মানে খুন করেছে মর্মে ধরে নিতে হবে যদিও অনুরূপ আঘাত কোনো স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন লোকের প্রকৃতির নিয়মের মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না তার মানে একজন সুস্থ ব্যক্তিকে যদি পেটে বা বুকে আঘাত করে হয়তো বা মার মারা যাবে না কিন্তু যে ব্যক্তির বুকে রিম বসানো আছে হার্টে বা হার্টের সমস্যা আছে তার হার্ট দুর্বল বা হয়তো বা দু একদিন আগে হার্টে অপারেশন হয়েছে বড় ধরনের অথবা তার পেটে একটা আঘাত আছে অলরেডি হয়তো বা কোনো গর্ভবতী নারী যার পেটে আঘাত করলে সে মারা যেতে পারে মিসক্যারিয়েজ হতে পারে এবং মিসক্যারিয়েজের সাথে নারীটাও মারা যেতে পারে এগুলো জেনেও কোনো গর্ভবতী মহিলার যদি পেটে আঘাত করা হয় তাহলে বাচ্চা তো মারা যাবে এই গর্ভবতী মায়েরও কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকে আছে এটা জেনেও যদি আঘাতটা করা হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে খুনের মতো হয়ে যাবে তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে কোনো গর্ভবতী মায়ের মাকে পেটে আঘাত করে মেরে ফেলে সেটা তিনশো দুই ধারায় আসে না তিনশো তেরো ধারায় চলে যায় এটা হচ্ছে মানে মিসক্যারিয়েজ হয়ে বিষয়টা আলাদা একটা সেকশন আছে তো যদিও আমি উদাহরণ স্বরূপ বললাম তো জাস্ট এটা একটা স্পেশাল কেস কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে শারীরিক অন্যান্য অসুস্থতার ধরুন যদি কোনো মানুষের পরিস্থিতি খুব খারাপ হয় যে তাকে এক আঘাতে সে মারা যেতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে দ্বিতীয় উপাদানের উপাদান থাকার কারণে সেটা খুন হয়ে যাবে কিন্তু চ এর যে এমন একটি রোগ রয়েছে তা যদি ক এর জানা না থাকে এবং সে অবস্থায় এমন একটি আঘাত করে যার ফলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে না তার মানে জানতো না তার অসুখ আছে তবে ক যদিও দৈহিক আঘাত দেওয়ার মানে ক যদিও দৈহিক আঘাত দেওয়ার জন্যই আঘাতটি দিয়েছে মানে মারার জন্যই মেরেছে মেরে ফেলা দেওয়ার জন্য না শুধু আঘাত করার জন্য তবুও সে খুনের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে না কেননা কারণ সে জানতো না তার অসুখ আছে যদি না সে মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে অথবা যে আঘাতের ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে মৃত্যু হতে পারে বা ঘটতে পারে সে আঘাত দানের উদ্দেশ্যে আঘাতটি দিয়ে থাকে তার মানে তার অসুস্থতা আছে এটা জেনে আঘাত করলে সেটা খুন হবে না জেনে আঘাত করলে খুন হবে না সেটা মেবি কালপেবল হোমিসাইড হয়ে যাবে আমরা সেটা পরবর্তীতে দেখব যখন ব্যতিক্রম গুলো পড়ব তৃতীয়ত তৃতীয়ত এমন শারীরিক আঘাত বা ইঞ্জুরি যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটবে তার মানে এমন আঘাত দিল যে আঘাতে মানুষ সাথে সাথে মারা যাবে তার মানে সে সুস্থ হোক অসুস্থ হোক 
রাগের পয়েন্ট হচ্ছে অসুস্থ আর এখানে সুস্থ উদাহরণ ক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে চকে এমন একটি তরবারের কোপ অথবা লাঠির আঘাত দেয় যা স্বাভাবিক ভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট এমন আঘাত করেছে আঘাতে একটা সুস্থ সবল মানুষ মারা যেতে পারে ফলে চয়ের মৃত্যু হয় এই ক্ষেত্রে ক খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে যদিও সে চয়ের মৃত্যু ঘটাতে চাই নাই না চাইলেও এখানে কি হবে খুন হয়েছে বা মার্ডার হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এখানে দেখেন একটু কমন সেন্স যদি আপনারা ব্যবহার করেন তারপরেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এটা বড় অপরাধ করেছে অতএব তাকে কি দেওয়া উচিত ফাঁসি দেওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত চতুর্থত আসন্ন বিপজ্জনক কার্যের বা ইমিনেন্টলি ডেঞ্জারাস অ্যাক্ট মানে এমন একটা বিপজ্জনক কাজ করছে এই কাজের মাধ্যমে হত্যা যদি করে এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় অপরিহার্য নয় তিন নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত কিন্তু ইন্টেনশনটা জরুরি মানে মারার একটা ইন্টেনশন ছিল চতুর্থ তো ইন্টেনশন এখানে অনুপস্থিত মানে আমি মেরে ফেলবো এরকম আমার উদ্দেশ্য না কিন্তু কি তারপরেও কেনক্ষণ হবে মানে মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্য ছাড়াও খুনের জন্য দোষী হতে পারে কি উদাহরণটা পড়ি ক কোন অজুহাত ব্যতীত জনতার প্রতি একটি গুলি ভর্তি কামান হতে গুলি বর্ষণ করে তাহলে কামান থেকে যদি গুলি বর্ষণ করা হয় তাহলে তো মানুষকে লাগলে মানুষ মারা যেতে পারে এখন কাকে মনে করেন এবং জনতার একজনকে হত্যা করে এক জায়গায় বিশ জন ব্যক্তি আছে সেখানে যদি কেউ গুলি করে বা সেখানে যদি কোনো গ্রেনেড বা ককটেল ছুঁড়ে মারে তাহলে সেখানে তো মানুষ মারা যেতে পারে এটা তো সে জানে তো এমন বিপজ্জনক কাজ করছে যদিও হয়তো বা সে বিশ জনের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মারার তার উদ্দেশ্য না মানে তার ইন্টেনশন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মারার না হয়তো বা গুলি করলো একজন মারা গেল তাকে মারার উদ্দেশ্য তার ছিল না তবু সে গুলি করেছে এখন গুলি যেহেতু করেছে এটার তার কোনো ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা খুন হবে কারণ সে বিপজ্জনক কাজ করেছে যেটার মাধ্যমে একটা মানুষ মারা গেছে এই কারণে ক খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে যদিও কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নিহত করার জন্য তার কোন পূর্ব পরিকল্পিত অভিসন্ধি ছিল না অভিসন্ধি বলতে ইনটেনশন বা অভিপ্রায় এখানে দেখেন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যে আমি এক্স কে বা ওয়াই কে মারবো এরকম উদ্দেশ্য ছিল না র্যান্ডমি একজন ব্যক্তিকে লেগে মারা গেল যেহেতু ডেঞ্জারাস কাজ পূর্ব পরিকল্পনা বা ইন্টেনশন না থাকলেও এখানে মার্ডার হিসেবে সেটা গণ্য হবে তাহলে আমরা মার্ডার সংক্রান্ত যে চারটা শর্ত বা উপাদান সেটা পড়লাম উদাহরণ সহ উদাহরণ কেন দিয়েছি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রশ্নে আবার বলাও আছে উদাহরণ সহ আলোচনা করুন তাই উদাহরণ দেওয়াটা হচ্ছে জরুরি মাস্ট এরপরে আমরা পড়ব অপরাধমূলক নরহত্যা যখন খুন হিসাবে গণ্য নয় হোয়েন কালপেবল হোমিসাইড ইজ নট মার্ডার এর আগের চারটা যে শর্ত সেটার সাথে যদি মিলে যায় তাহলে সেটা অবশ্যই কি মার্ডার বা খুন এখন যে আমি পাঁচটা ব্যতিক্রম পড়ব সেগুলোর মধ্যে যদি চলে আসে তাহলে সেটার খুন হবে না সেটা জাস্ট কালপেবল হোমিসাইড হবে কোন হত্যাকাণ্ড যদি পাঁচটি হত্যাকাণ্ড এখানে হত্যা আগেরটা হত্যা ছিল কিন্তু হত্যা থেকে কোনটা মার্ডার আবার কোনটা মার্ডার নয় যদি পাঁচটি ব্যতিক্রমের অন্তত একটি আওতাভুক্ত হয় আওতাভুক্ত হয় মানে এটার মধ্যে পড়ে বা এটার মতো হয় তবে তা খুন হিসেবে গণ্য হবে না তবে তা অপরাধমূলক নরহত্যা হবে খুন হবে না শুধুমাত্র অপরাধমূলক নরহত্যা হবে নিম্নে পাঁচ নিম্নে পাঁচটি ব্যতিক্রম উদাহরণ সহ আলোচনা করা হলো ব্যতিক্রম এক এক কি বলা হচ্ছে গুরুতর ও আকর্ষিক উত্তেজনা গ্র্যাভ অ্যান্ড সাডেন প্রভাকশন ইংরেজি দেওয়াটা কি জরুরি জরুরি নয় দিলে আপনার স্মার্টনেসটা প্রকাশ পাবে এবং মনে রাখতেও সুবিধা হবে প্রভোকেশন মানে উত্তেজনা এর ফলে উত্তেজনা প্রদানকারীকে বা ভুল ক্রমে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করলে তা খুন নয় বরং অপরাধমূলক নরহত্যা হবে শুধুমাত্র তাহলে দেখেন এমন একটা কাজ করেছে একজন ব্যক্তি বা এমন একটা কথাবার্তা বলেছে যপর একটা ব্যক্তি খেপে গেছে খুব রাগ হয়ে গেছে উত্তেজিত হয়ে তাকে আঘাত করেছে সে আঘাতের পরে সে মারা গেছে অথবা মনে করেন যে এক্স ওয়াই কে কি করলো এই সাডেন প্রভাকশন দিল মানে উত্তেজনা সৃষ্টি 
করলো এখন এই উত্তেজনার ফলে এক্স ওয়াই এর সাথে ঝামেলা না করে হয়তো বা আশেপাশে ডি নামে আরেকজন ব্যক্তি আছে হয়তো বা ডি কে আঘাত লেগে গেছে তার মানে নিরপরাধ একটি ব্যক্তিকে আঘাত লেগে সে মারা যেতে পারে যদিও ডি উত্তেজনাও দেয়নি আবার সেখানে জাস্ট হয়তো বা পাশে দিয়ে যাচ্ছিল বা জাস্ট উপস্থিত ছিল বলা হচ্ছে যে উত্তেজনা দিল তাকে যদি মেরে ফেলা হয় অথবা ভুল ক্রমে অন্য ব্যক্তিকেও মেরে ফেলা হয় তবুও সেটা কি হবে না খুন হবে না কিন্তু কালবে বল হোমিসাইড হবে এই যে সাডেন প্রভেকশন সংক্রান্ত যে ব্যতিক্রম এর মধ্যে আবার তিনটা শর্ত আছে তার মানে এক নম্বর ব্যতিক্রমের আওতায় কোনো ঘটনা আসতে হলে তাকে তিনটা আবার শর্ত পূরণ করে আসতে হবে কি কি শর্ত শর্তগুলো হলো প্রথমত নিজেই নিজেকে আকর্ষিক উত্তেজনা প্রদান করা যাবে না তার মানে মনে করেন যে উত্তেজনা প্রদানকারী কোনো যদি ঔষধ বা ড্রাগ বা মাদক গ্রহণ করে কেউ যে এইটা খেলে উত্তেজনা চলে আসবে তখন আমি একজনকে আঘাত করব এবং আমি এটার সুযোগ নিব যে হ্যাঁ আমি ওই সময় উত্তেজিত ছিলাম কারণ উত্তেজনা যদি সে নিজে নিজেকে দেয় কোনো কাজের মাধ্যমে তাহলে তার হলো না তখন সেটা কি হয়ে যাবে যদিও সে উত্তেজিত অবস্থায় কোনো খুন করেছে মানে এটাকে বলে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার মানে ঠান্ডা মাথায় খুন না এটা গরম মাথায় খুন তাহলে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার হলে সেটা অবশ্যই মার্ডার কিন্তু এটা যদি মানে সাডেন প্রভেকশনের মাধ্যমে উত্তেজনার মাধ্যমে মানে একবার রক্ত গরম হয়ে গেছে ব্লাড আর কোল্ড নাই ব্লাড হয়ে গেছে এবার হট গরম তাহলে হট বা উত্তেজনা অবস্থায় যদি কেউ খুন করে ফেলে দেখতে হবে উত্তেজনাটা অন্য কেউ দিয়েছে কিনা সে যদি নিজে নিজেকে দেয় কোনো ঔষধ বা কোনো কাজের মাধ্যমে তাহলে সেইটার কালবেবল হোমিসাইড হবে না মানে ব্যতিক্রমের মধ্যে এসেও সেটা স্লিপ খেস কোথায় চলে গেল ব্যতিক্রমের বাইরে তার মানে এটা মার্ডার হয়ে যাবে কারণ সে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে নিজে নিজেকে উত্তেজনা দিয়েছে তাই আশা করে বুঝতে পেরেছেন এটা অরেঞ্জ কালার দিলাম এই কারণে এই ঘটনার কারণে এইটা কি হয়ে যাবে আর ব্যতিক্রমে থাকবে না সেটা ব্যতিক্রমের বাইরে যাওয়ার কারণে সেটা এই যে খুনের যে চারটি উপাদান এটার মধ্যে চলে যাবে তার মানে সে জেনে শুনে এটা নিচ্ছে নিয়ে আরেকজনকে খুন করবে হয়তো বা কোনো মাদক নিচ্ছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে দ্বিতীয়ত আকর্ষিক উত্তেজনাটি কোনো আইন অনুক কাজের মাধ্যমে হবে না আইন অনুক কাজ কি মনে করেন পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আসছে পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করতে আসছে পুলিশ একজন ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করতে আসছে এই অ্যারেস্ট করতে আসার কারণে পুলিশটা অ্যারেস্ট করবে যদি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট থাকে বা কোনো সন্দেহ থাকে অ্যারেস্ট করার কোনো কারণ থাকে চুয়ান্ন ধারা আছে সিআরপিসির সিআরপিসির চুয়ান্ন ধারায় নয় প্রকারের ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই অ্যারেস্ট করা যায় অ্যারেস্ট করতে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসুক বা না আসুক তো পুলিশ অ্যারেস্ট করতে আসছে এখন পুলিশকে যদি উত্তেজিত হয়ে কেউ খুন করে ফেলে তার মানে আইনরক কাজ করছিল ওই সময় যদি খুন করে ফেলে তাহলে কি হবে সেইটা উত্তেজনার কি নেওয়া যাবে না যে হ্যাঁ আমাকে কেন অ্যারেস্ট করতে আসছিল আমাকে কেন হাত করা পড়াচ্ছিল আমি রেগে গেছি তাই আমি খুন করে ফেলেছি তো এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাবে না এটা মার্ডার হয়ে যাবে তৃতীয়ত আকর্ষিক উত্তেজনাটি আত্মরক্ষার মাধ্যমে হবে না আত্মরক্ষা মানে এখানে সেলফ ডিফেন্স এর বিধান যদি মানে বিষয়টি যদি চলে চলে আসে তাহলে আমি এটাকে উদাহরণ কি করে দেব উদাহরণটা দিই দুইটা কলম নিয়ে একটা ব্লু আর একটা রেড আচ্ছা মনে করেন এই যে রেড এই হচ্ছে অপরাধী আর এই ব্লু এ ভালো মানুষ এখন এই রেড এই ব্লুর কাছে গেছে যে তাকে হয়তো বা একটা আঘাত করেছে তার নাকের উপরে মনে হয় মনে করেন ঘুষি মেরে দিয়েছে বা তাকে আঘাত করার চেষ্টা করছে বা তাকে বকা বকে করছে গালিগালাস করছে তো রেড প্রথমে সূচনা করলো কে রেড এবার ব্লু যেহেতু তাকে মারতে আসছে বা তার নাকে আঘাত করেছে তো নিজেকে তো বাঁচাতে হবে তখন হয়তো বা ব্লু কোন একটা স্টেপ নিয়েছে কি স্টেপ আত্মরক্ষার সেলফ ডিফেন্স এর স্টেপ নিয়েছে তো ব্লু সেলফ ডিফেন্স এর স্টেপ নিয়েছে তখন আবার রেড রেগে গেছে ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করেন সূচনা করলো কিন্তু কে রেড রেড সূচনা করলো তার মানে রেডি কিন্তু দোষী তারপরে এইটার আত্মরক্ষা স্বরূপ এই নীল রেড কে আটকানোর চেষ্টা করলো এই আটকানোর চেষ্টাতে আবার রেড আরো খেপে গেল খেপে যে একে এমন আঘাত করলো যে এই ব্লু কুপকাত হয়ে গেল শেষ ব্লু শেষ তাহলে এইটা কি হবে উত্তেজনা কি প্রথমে নীল দিয়েছিল বা ব্লু দিয়েছিল ব্লু তো দোষ নেই রেডেরই দোষ এই সূচনা করেছে এটাই বলা হচ্ছে আকর্ষিক উত্তেজনাটি আত্মরক্ষার মাধ্যমে হবে না তার মানে এই যে ব্লু এই যখন আটকাতে গেছে তখন এর আবার ইগোতে লেগে গেছে আমাকে আটকাচ্ছিত খবর আছে বলে 
হয়তো আরো বড় আঘাত করেছে আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে আত্মরক্ষা প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কাউকে আঘাত করতে যায় এবং সে আরো উত্তেজিত হয়ে যদি আত্মরক্ষাকারীকে যদি খুন করে ফেলে তাহলে সেটা আর ব্যতিক্রমের মধ্যে আসবে না সেটা অবশ্যই খুনই হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই তিনটা পয়েন্ট ছাড়া অন্য যে কোনো উত্তেজনার মাধ্যমে কেউ যদি খুন করে সেটা আর কি হবে না মার্ডার হবে না কি হবে কালপেবল হোমিসাইড হবে আর যে অরেঞ্জ হাইলাইট করলাম এই তিনটা পয়েন্টের মধ্যে যদি আবার চলে আসে প্রভাষণ গুলো উত্তেজনা এই তিন প্রকারে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা আর ব্যতিক্রম থাকবে না সেটা অবশ্যই ব্যতিক্রমের বাইরে তার মানে মার্ডার হবে আশা করি একটু জটিল হলেও বোঝার চেষ্টা করছেন এবং ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয়গুলো এখানে একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যা কি উত্তেজনাটি যথেষ্ট গুরুতর ও আকর্ষিক ছিল কিনা তা একটি ঘটনাগত প্রশ্ন এখানে উত্তেজনার কথা কিন্তু আইনে বলা আছে যেটা আইনের মধ্যে বলা থাকে সেটা আইনত আইন মানে আইনগত প্রশ্ন মানে এটা হচ্ছে লিগাল পয়েন্ট লিগাল ফ্যাক্ট তো যেটা আইনে বলা আছে সেটা আইনগত বিষয় কিন্তু একটা উত্তেজনা দিল কতটুকু উত্তেজনা সে দিয়েছে মানে কি কাজ করেছে যার মাধ্যমে একটা মানুষ এত বেশি উত্তেজিত হয়ে গেল এই উত্তেজনাটা যথেষ্ট ছিল কি না বা আকর্ষিক ছিল কি না মানে আকর্ষিক বলতে হঠাৎ সাডেন অ্যান্ড গ্রেভ ছিল কি না এটা কিন্তু এক একটা ঘটনার ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে তো এই ঘটনাটা তখন বুঝতে হবে মামলার ক্ষেত্রে মানে প্রসিকিউশন এবং আসামি পক্ষের আইনজীবী ডিফেন্স লয়ার দুইজনে কিন্তু ঘটনাটা ভালোভাবে বুঝবেন বুঝার পরে এটার পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান নিবেন আর এখানে আপনাদের কি করতে হবে যারা পরীক্ষা দিবেন আপনাদের আপাতত করতে হবে কি এই যে প্রবলেমেটিক প্রশ্ন দেওয়া আছে যে প্রবলেমেটিক প্রশ্নটা পড়তে হবে পড়ার পরে যদি দেখেন এক নম্বর ব্যতিক্রমের মধ্যে আসছে তো উত্তেজনাটি যথেষ্ট গুরুতর ও আকর্ষিক ছিল কিনা এইটা ওই যে বর্ণনা আছে ঘটনার ওই বর্ণনার থেকে আপনাকে বুঝে নিতে হবে তখন এটা কি হবে কালপেবল হোমিসাইড না মার্ডার হবে এটা ডিসাইড করবে ঘটনা আইন না আইন ডিসাইড করছে হ্যাঁ সাডেন প্রভোকেশন গ্র্যাব অ্যান্ড সাডেন প্রভোকেশন থাকলে সেটা এক নম্বর ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়বে হ্যাঁ এটা আইন বলছে ঠিক আছে কিন্তু যথেষ্ট সেটা কিনা মানে ইনআফ ছিল কিনা এই প্রভোকেশনটা সেটা কিন্তু ঘটনা বলে দিবে অর্থাৎ ঘটনা এবং আইন দুইটা মিলেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যেমন এর আগে আমি প্রবলেমেটিক প্রশ্নে ঘটনা এবং আইন বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিলাম ঠিক তেমনই এবং এই যে লাইনটা দিলাম উত্তেজনাটি যথেষ্ট গুরুতর ও আকর্ষিক ছিল কি না তা একটি ঘটনাগত প্রশ্ন এটা কিন্তু এমসিকু এর জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন এরপরে চলে যাব উদাহরণগুলো ব্যতিক্রম একের উদাহরণ ব্যতিক্রমের একের জন্য এখানে পাঁচটি উদাহরণ আছে উদাহরণগুলো পড়া খুব জরুরি আমি পড়ে দিচ্ছি পরীক্ষার খাতায় কি পাঁচটি উদাহরণ লিখব না পাঁচটি উদাহরণ না লিখলে হবে অন্তত দুই দুইটা উদাহরণ লিখবেন বা একটা লিখলে হবে তবে পাঁচটি উদাহরণ লিখলে সুবিধা কি হবে এখান থেকে প্রবলেমেটিক প্রশ্ন তুলে দিতে পারে উদাহরণগুলো থেকে অথবা এমসিকিউ প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে হুবহু এই লাইনগুলো তুলে দেবে যেগুলো উদাহরণে আছে অতএব উদাহরণগুলো পড়ে রাখবেন পরীক্ষায় আপনার পাঁচটা লেখার দরকার নাই দুই একটা লিখবেন তাহলে হবে এ বি কে গুরুতর ও আকর্ষিক উত্তেজনা বসত বিয়ের শিশুকে হত্যা করে তাহলে বি উত্তেজনা দিল তো বি কে নামের পাশে দাঁড়ানো বা কোলে থাকা বিয়ের শিশুকে হত্যা করে ফেলল এটি খুন হবে কেননা উত্তেজনাটি শিশুটি কর্তৃক দেওয়া হয়নি কিংবা হত্যাটি ভুল বা দুর্ঘটনাটা বসত হয়নি দেখেন শিশু কি অপরাধ করেছে নিরো অপরাধ শিশুকে মারতে হবে কেন এই কারণে এখানে আমরা এর আগে যে এর আগে দেখেন যে চতুর্থ তো আসন্ন বিপজ্জনক কার্যের এখানে একজন মানে কাকে উদ্দেশ্য করে কাজটি করা হলো সেটা করতে পারেন এখানে দেখেন এ বি কর্তৃক গুরুতর ও আকর্ষিক উত্তেজনা বসত বিয়ের শিশুকে হত্যা করে তার মানে বি কে আঘাত না করে বিয়ের শিশুকে আঘাত করছে তার তার মনের মধ্যে এত বড় একটা হিংসা আছে যে এই বি কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার শিশুকে হত্যা করছে কারণ একজন পিতা বা মাতার কাছে তার সন্তানের জীবন কত গুরুত্বপূর্ণ সন্তানের সেফটি তো বি কে মারলে হয়তো বা এতটা তার কষ্ট হতো না যে তার শিশুকে মেরেছে তো এইটা অবশ্যই কি হবে মানে খুন হয়ে যাবে কারণ কারণ উত্তেজনাটি শিশুটি কর্তৃক দেওয়া হয়নি কিংবা হত্যাটি ভুল বা দুর্ঘটনা বসত হয়নি উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে সে বিকে নামারে বিয়ের শিশুকে মেরেছে তার মানে নিজেকে কন্ট্রোল করে ধরতে গেলে যে ওই সময় সে প্ল্যান করেই তার শিশুকে মেরেছে এটা আমরা ধরে নিতে পারি 
এ ওয়াই কর্তৃক গুরুত্ব আকর্ষক উত্তেজনা বসত ওয়াই কে গুলি করে তাহলে ওয়াই দিলে উত্তেজনা ওয়াই কে গুলি করলো আচ্ছা ঠিক আছে অন্য কাউকে না এর ফলে জেড গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলাম গুলি করলো ওয়াই কে কিন্তু ওয়াই কে না লেগে জেড কে লাগলো যেহেতু জেড কে হত্যার কোন অভিপ্রায় এ এর ছিল না কিংবা তার জানা ছিল না যে জেড গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে সেহেতু এটি খুন নয় তবে শুধুমাত্র অপরাধমূলক নরহত্যা হবে দেখেন এখানে কওয়ার খোয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে সেখানে বিয়ের শিশুকে বি যে বিয়ের শিশু বিয়ের কাছেই ছিল কিনা সেটা কিন্তু সেখানে নাই হয়তো একটু দূরে ছিল তাহলে শিশুকে হত্যা করেছে তার মানে এখানে সে একটা ডিসিশন নিয়েছে যে আমি বিকে না মেরে তার শিশুকে মারবো আর খ এ উদাহরণে সে এ যখন ওয়াই এ কে কিছু বলেছে তখন এ সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করে গুলি করে দিয়েছে ওয়াই কে ওয়াই কে গুলি করেছে কিন্তু জেড কে গুলি করেনি আবারও দেখেন এটা কিন্তু সূক্ষ্ম একটা জায়গা ওয়াই কে গুলি করেছে জেড কে গুলি করেনি কিন্তু ওয়াই সরে যাওয়ার কারণে বা গুলির নিশানা মানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে জেড কে যে লেগে জেড মারা গেছে তার মানে এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে কার এর তাই মিস্টেকের সুবিধা তাকে দিতে হবে এ কারণে এটা মার্ডার না জাস্ট কালপেবল হোমিসাইড আশা করি ক এবং খয়ের উদাহরণ বুঝতে পারলেন তাহলে এই যে এক নম্বর ব্যতিক্রমটা বোঝা যাবে আরো একটা উদাহরণ পড়ি জেড আইনক উপায়ে একে গ্রেপ্তার করার ফলে উত্তেজিত হয়ে সে জেড কে হত্যা করে এটি খুন হবে কারণ উত্তেজনাটি আইনক কাজের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে ওই যে আমি এর আগে উদাহরণ দিলাম পুলিশ অ্যারেস্ট করতে আসছে তার মানে আইনক কাজ করতে আসছে পুলিশ এটাকে তার বাধা দেওয়া যাবে না কয়েকজন সাক্ষী হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট খ এর সামনে উপস্থিত হয় খ বলেন যে তার ম্যাজিস্ট্রেট বলছে তিনি ক এর সাক্ষের এক শব্দ বিশ্বাস করেন না এবং ক মিথ্যা সব করেছে এবং মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে তার মানে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট বলছে আপনি তো একটা কথাও তো সঠিক বলছেন আপনি তো মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন এবার খ খেপে গেছে ক খেপে গেছে ক খেপে যে খ যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কি করেছে হত্যা করে ফেলছে কোথায় আদালতের মধ্যে তাহলে এইসব কথায় ক উত্তেজিত আকর্ষিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে খ কে হত্যা করে এটি খুন হবে কেননা ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু আইন অনুক কাজই করছিল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু যেমন পুলিশ আইন অনুক কাজ করছিল গ্রেফতার করছিল পুলিশের কাজই তো গ্রেফতার করা এটা তো তার ডিউটি তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যখন কেউ সাক্ষী দিচ্ছে তো ম্যাজিস্ট্রেট দেখলো যে তার সাক্ষী সঠিক না ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করে ফেললো আপনি মিথ্যা কথা বলছেন তো এটা খেপে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কে খুন করলে সেটা খুনই হবে কালপেবল হোমিসাইড হবে না কেননা ম্যাজিস্ট্রেট তার ডিউটি পালন করছিল বিচার কার্য পরিচালনা করছিলেন ও ক খ এর নাক ধরে টানার চেষ্টা করে নাক ধরে টানা টানার চেষ্টা করছে বা এখানে কান ধরে টানার চেষ্টা করছে এরকম বলতে পারে বা চুল ধরে টানার চেষ্টা করছে ঠিক আছে বা গাল ধরে টানার চেষ্টা করছে এই ভাবে উদাহরণটাকে কি করা হতে পারে মডিফাই বা পরিবর্তন করা হতে পারে ক কে উক্ত কার্য হতে বিরত রাখার জন্য খ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে আমরা একটু দেখলাম আত্মরক্ষার অধিকার রক্ষা করার সময় যদি কি হয় আরেকজন খেপে যায় এবং তাকে আঘাত করে এই যে আমি কলমের উদাহরণ দিলাম লাল নীল সেখানে তাহলে এটা কি হবে ক কে পাকড়াও বাটক করে তার মানে যার নাক ধরছিল সে আরেকজন ধরছে যে আমার কেন নাক ধরছো তাই আটক করেছে এর ফলে ক আকর্ষিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে খ কে হত্যা করে এটি খুন হবে কেননা আকর্ষিক উত্তেজনাটি আত্মরক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে তার মানে নাক ধরে টানছিল এটা আটকানোর জন্য তাকে ধরে ফেলছে আর এটিতে খেপে গিয়ে কি করেছে ওই যে লাল নীলকে হত্যা করে ফেলেছে তাই এটা কি হবে খুন হবে কারণ নীল তো আত্মহত্যা করছিল মানে আত্মরক্ষা করছিল জেড বি কে আঘাত করলো ফলে বি ক্রোধ উদ্দুপ্ত হয়ে পড়লো আগন্তক এ উক্ত ক্রোধের সুবিধা নিয়ে জেড কে হত্যার উদ্দেশ্যে বি এর হাতে একটি ছোরা দিয়ে তাকে সহায়তা করলো দেখেন এটি খুবই একটা ক্রিটিক্যাল উদাহরণ এটা বোঝার চেষ্টা করেন জেড বিট কে আঘাত করলো উদাহরণ দিই এটা হচ্ছে জেড রেড হচ্ছে জেড আর বি হচ্ছে ব্লু তাহলে জেড এই ব্লু কে আঘাত করলো হ্যাঁ রেড ব্লু কে আঘাত করছে আচ্ছা আঘাত করলো আঘাত করার করার ফলে বি এবার খেপে গেল বি গেল খেপে ব্লু ক্রোধে উদ্যুপ্ত হয়ে পড়লো মানে খেপে গেল এবার এ মানে আরেকটা কলম নি এবার এ চলে আসছে এখানে এসে এই ব্লুর হাতে কি দিয়েছে একটা ছোরা দিয়েছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দিয়েছে ব্লুর হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বলছে যে 
একে এই জেড কে মেরে ফেলো এবার সোরা দি সোরাটি দিয়ে কি করেছে এই ব্লু জেড কে হত্যা করে ফেলেছে তার মানে এখানে হাতে কিন্তু কিছু ছিল না ব্লুর তাহলে হাতে কে সোরা দিল এই যে এ আরেকজন এসে সোরা দিল তার মানে দুইজনের মধ্যে ঝামেলা চলছে এর মাঝখানে আগন্তুক বলতে স্ট্রেঞ্জার এ এ মাঝখানে ঢুকে যে তার রাগ ছিল কার প্রতি জেড এর প্রতি জেড কে যেন মেরে ফেলা হয় হয়তো বা এর জেড এর প্রতি ক্ষোভ ছিল জেড কে যেন মেরে ফেলা হয় এই উদ্দেশ্যে এর কাছে একটা ছোরা ছিল ছোরাটা বিয়ের হাতে দিয়ে দিল বি ওই ছোরা দিয়ে জেড কে মেরে হত্যা করে ফেললো দেখেন ঘটনাটা কিরকম তাহলে এখানে যদি এ বিয়ের হাতে ছোরা না দিত তাহলে কি জেড মারা যেত হয়তো বা মারা যেত না কারণ তার কাছে ছোরা নাই ওই ছোরাটা আসার কারণে ছোরা বলতে একটা সার পরিপন চাকু এক্ষেত্রে যদিও দুজনেই জেড কে হত্যায় অংশগ্রহণ করলো দুজনেই বলতে ওই এ আর বি তবুও তারা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দায়ী হবে বি হবে দণ্ডনীয় নরহত্যা ও এ হবে খুনের অপরাধে দোষী দেখেন এ কিন্তু কিছুই করেনি জাস্ট বিয়ের হাতে সরা ধরাই দিছে তাহলে বি হচ্ছে মার্ডারের জন্য দোষী হবে কারণ বিয়ের মনের মধ্যে ইন্টেনশন আছে জেড কে মেরে ফেলার কারণ এই ছোরাটা বিয়ের হাতে দিলে বি জেড কে হত্যা করতে পারে এটা সে জানতো কারণ রেগে আছে বি রাগের মাথায় সে খুন করে ফেলতে পারে মানে রক্ত গরম হয়ে আছে রক্ত গরম হওয়ার সুযোগটা কে নিল এ নিল তাই এ খুন করলো এখানে যদিও সে সুরা দেওয়া ছাড়া এই জেড এর গায়ে কোনো হাতি দেয়নি এখানে কিন্তু অ্যাবেটমেন্টের মাধ্যমে খুন হয়েছে মানে সহযোগিতা করেছে আর বি যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল না খুন করার এই এর ছোরা দেওয়ার কারণে খুনটা হয়েছে তাই এ কিন্তু এখানে ওই যে আকস্মিক উত্তেজনার সুবিধাটা পাবে তাই নন মানে নিন্দনের নরহত্যা বা কালপেবল হোমিসাইডের দোষে দোষী হবে হচ্ছে বি এখানে মার্ডারের দোষে দোষী হবে না বি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এক নম্বর ব্যতিক্রমের এতক্ষণ আমরা পড়লাম আদ্যপান্ত এবার দুই নম্বর ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম দুই দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগের সীমা অতিক্রম করে তাহলে আমরা দেহ রক্ষার্থে একশো ধারায় অন্য ব্যক্তিকে খুনও করা যায় একশো এক ধারায় খুন ছাড়া অন্য যে কোনো কাজ করা যায় আমরা পড়েছি গত ক্লাসে তারপরে সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে একশো তিন ধারায় আমরা জানি যে চারটি ক্ষেত্রে খুন করা যায় দেহ রক্ষার্থে ছয়টি ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার্থে চারটি ক্ষেত্রে মোট দশটি ক্ষেত্রে আর একশো চার ধারায় খুন ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু করা যায় সম্পত্তি রক্ষার্থে এগুলো আপনারা একশো একশো এক একশো তিন একশো চার পড়তে হবে সেকশন পেনাল কোডের সেই সাথে নিরানব্বই সেকশন পড়তে হবে এক্সিডিং দ্য রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স সরল বিশ্বাসে হত্যা করলে এখানে সরল বিশ্বাস মানে কমন এখানে গুড ফেথের বিষয়টা আবার আছে তা খুন নয় বরং অপরাধমূলক নরহত্যা তাহলে নিরানব্বই ধারায় বলা হচ্ছে যতটুকু আঘাত করা দরকার ততটুকুই আঘাত করতে হবে একজন একজন ব্যক্তি আমাকে মারতে আসছিল তো আমি তাকে একবার আঘাত করলে সে হয়তো বা কুপোকাত হয়ে পড়ে থাকতো আমি তাকে বারবার মানে রিপিটেড হার্ট যদি করি বারবার আমি তাকে যদি আঘাত করি রিপিটেড মানে একবার মেরে খান্ত হলাম না বারবার মাথার উপরে বাঁশ দিয়ে বারবার আঘাত করলাম বাঁশে লাঠি দিয়ে বা কোনো অস্ত্র দিয়ে বা ধারাল অস্ত্র যদি হয় চাকু সেটা একাধিকবার যদি আঘাত করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা মানুষ মারা যেতে পারে তার মানে উদ্দেশ্য আছে তাকে মারার এই কারণে তো বারবার আঘাত করা হচ্ছে হ্যাঁ তো যেটা আলোচনা করছিলাম ব্যতিক্রম দুই অর্থাৎ কখন মার্ডার হবে না জাস্ট কালপেবল হোমিসাইড হবে দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগের সীমা অতিক্রম করে অর্থাৎ নিরানব্বই ধারায় বলা আছে যে একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার্থে কতটুকু পর্যন্ত স্টেপ নেওয়া যাবে যেখানে অপর ব্যক্তিকে সাধারণ একটা আঘাত করে তাকে আটকানো যেত বা তাকে জাপটিয়ে ধরে আটক করে রাখা যেত সেখানে তাকে মেরে ফেলা মানে একেবারে হত্যা করে ফেলা সেইটা তো কাম্য নয় এই কারণে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স এর সুবিধা নিয়ে সেই অজুহাতে কিন্তু বেঁচে যাওয়া যাবে না তাহলে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স এ যে সীমা অতিক্রম করে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে ফেলে তাহলে সেইটা কি হবে না মার্ডার হবে না ঠিকই কিন্তু কালপেবল হোমিসাইড হবে তার মানে নিরানব্বই ধারা 
কালপেবল হোমিসাইডের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিরানব্বই ধারায় বলা আছে যে কোন ক্ষেত্রে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স আর কাজে আসবে না অর্থাৎ সীমা যখন অতিক্রম করা হবে নিরানব্বই ধারাটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সেটা প্রয়োজনে আরেকবার দেখে নেবেন এরপরে ব্যতিক্রম তিন সরকারি কর্মচারী বা তার সহকারী হিসেবে ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে হত্যা করলে তা কোন নয় বরং অপরাধমূলক নরহত্যা হবে কোন সরকারি কর্মচারী বা সেই সরকারি কর্মচারীর কোনো সাহায্যকারী আমরা যেটাকে এনকাউন্টার বলে থাকি এনকাউন্টার বলতে পুলিশ কর্তৃক বিনা বিচারে যদি কাউকে হত্যা করে ফেলে এটাও কিন্তু অনেকটা এটার মতোই একটা ব্যতিক্রমের মধ্যে তার মানে পুলিশ যদি এটা করে ফেলে কোন অপরাধীকে যদি বন্দুক যুদ্ধের নামে মেরে ফেলে তাহলে অনেক সময় সেটা যদি ইন্টেনশনালি করে তার মানে ওই ব্যক্তিকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে হয়তো বা তাকে আটকানো যেত না আটকে যদি মেরেই ফেলে তাহলে আলটিমেটলি সেটা কি হবে না খুন হবে না কিন্তু কালপেবল হোমিসাইড হবে এটা পুলিশের উদাহরণ দিলাম কিন্তু পুলিশ ছাড়াও আরো অন্য অন্য সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী ক্ষেত্র এটা প্রযোজ্য ব্যতিক্রম চার আকর্ষিক কলহ বিবাদ বা ঝগড়া সাডেন কোয়ারেল এর আগে সাডেন প্রভোকেশন আমরা দেখলাম উত্তেজনা দেওয়া এখানে ওইটার থেকে একটু নিম্নমানের জাস্ট ঝগড়ার মাধ্যমে যদি কোনো কিছু সূচনা হয় এর ফলে ক্রোধে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া হত্যা করলে তা কোন নয় কিন্তু কালপেবুল হোমিসাইড মানে অপরাধমূলক নরহত্যা হবে কোন হবে না ঠিকই বরং অপরাধমূলক নরহত্যা ঠিকই হবে তার মানে ঝগড়া কি শুরু করলো সেটা কিন্তু জানা যায় না ঝগড়াটা দ্বিপাক্ষিক একটা বিষয় আর এর আগে যে প্রভোকেশন সেটা কিন্তু একপাক্ষিক কে সূচনা করেছে এটা কিন্তু জানা যায় আর ঝগড়াটা কে শুরু করলো এটা মূল বিষয় না ঝগড়া হয়েছে ঝগড়ার ফলে একজন আরেকজনকে মেরে ফেলেছে তাহলে সেটা কালপেবল হোমিসাইড হবে খুন হবে না কারণ ঝগড়াই তো উভয় পক্ষই অংশগ্রহণ করেছিল সেই কারণে অতএব কেউ যদি ঝগড়া করতে আসে আপনার সাথে তাহলে আপনি মুখ বন্ধ করে থাকবেন আপনি ঝগড়াই অংশগ্রহণ করবেন না ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তো এই সুবিধাটা কিন্তু অপর পক্ষে চলে যাবে অর্থাৎ ঝগড়া সবসময় কি অ্যাভয়েড করা উচিত পরিহার করা উচিত ব্যতিক্রম পাঁচ সম্মতিক্রমে মৃত্যু ডেথ উইথ কনসেন্ট মানে কেউ যদি বলে যে আমাকে মেরে ফেলেন আমাকে মেরে ফেলো তাহলে কেউ আমাকে মেরে ফেলতে বলল আর আমি তাকে মেরে ফেলব এটা করা যাবে না যদি আঠারো বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তি মৃত্যুর ঝুঁকি নিলে বা স্বেচ্ছায় তার মৃত্যুতে সম্মতি দিলে তা খুন নয় বরং শুধু অপরাধমূলক নরহত্য হবে কোন ব্যক্তি যদি বলে আমাকে মেরে ফেলেন আমি বাঁচতে চাই না তারপরেও তাকে মারা যাবে না মারলে এটা কালপেবল হোমিসাইড হয়ে যাবে তবে এক্ষেত্রে মৃত্যু মৃত ব্যক্তিটি আঠারো বছরের কম বয়স্ক হলে তা আবার খুন হবে আঠারো বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তি যদি অনুমতি দেয় তাকে হত্যা করার তাহলে সেটা কালপেবল হোমিসাইড কিন্তু আঠারো বছরের নিচে বয়স্ক যদি কোনো শিশু মানে মাইনর যদি বলে আমাকে মেরে ফেলেন বা মেরে ফেলো তাহলে তাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে সেটা খুন হবে কেননা আঠারো বছরের কম বয়স্ক শিশু তার যে ব্যক্তিগত সম্মতি প্রদান কনসেন্ট প্রদানের জন্য সে আইনগত কিনা ফিট না মানে সে লিগালি ডিজেবল এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার হিতাহিত জ্ঞান এখনো কি হয়নি খো সে কি হয়নি অ্যাডাল্ট হয়নি এই কারণে অ্যাডাল্ট না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না একজন নাবালকের এই ধরনের জ্ঞান হয় না মানে ম্যাচুরিটি আসে না সেই কারণে তাহলে পাঁচ নম্বর পয়েন্টে কিন্তু আবার ওই শর্ত একটা ঢুকে আছে যে আঠারো বছরের কম বেশি এটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে প্রশ্ন কিভাবে আসবে ক্রিটিক্যালি বলা যায় না তাহলে এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম যদি একটু সাম আপ করি কি হয় দুইশো নিরানব্বই ধারে আমরা কালপেবল হোমিসাইডের ওভারঅল একটা একটা বিগ স্কেলে মানে বড় একটা অর্থে হত্যার একটা সংজ্ঞা পেলাম তারপরে তিনশো ধারায় এসে আমরা পাচ্ছি যে চারটা যদি উপাদান থাকে তাহলে সেটা মার্ডার অপর দিকে আমরা দেখলাম যদি পাঁচটা ব্যতিক্রমের একটার মধ্যেও যদি পড়ে তাহলে সেটার মার্ডার হবে না সেটা কালপেবল হোমিসাইড হবে এই যে এতটুকুই বিষয়টা আপনাদেরকে মাথায় রেখে এই জিনিসগুলো পড়তে হবে এই নয়টা বিষয় চারটা উপাদান পাঁচটা ব্যতিক্রম তাহলে কিন্তু পাঁচটা ব্যতিক্রমের প্রথম ব্যতিক্রমের মধ্যে আবার তিনটা কি আছে শর্ত আছে কারণ প্রথম ব্যতিক্রমটা কিন্তু খুবই রিস্কি একটা ব্যতিক্রম যে ব্যতিক্রমের বাইরে খুব সহজে স্লিপ করে 
বের হয়ে যেতে পারে যদি বের হয়ে যায় তিনটা শর্তের যদি পালন না হয় তাহলে কিন্তু আবার কি হয়ে যাবে সেইটা এক নম্বর ব্যতিক্রমের বাইরে চলে যাবে তার মানে সেটা আবার মার্ডার হয়ে যাবে আচ্ছা উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে সকল খুনি অপরাধমূলক নরহত্যা সকল খুনি অপরাধমূলক নরহত্যা মানে খুন হওয়ার আগে অবশ্যই এটাকে অপরাধমূলক নরহত্যা হিসাবে এই স্টেজে আসতে হবে তার মানে আমি প্রথমে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে চার পাঁচতল একটা ভবনের সাথে তুলনা করতে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেলে সেটা মানে একেবারে সর্বোচ্চ অপরাধ মার্ডার হয়ে গেছে যদি চার তলা পর্যন্ত উঠে তাহলে এটা মার্ডার না এটা কালপেবল হোমিসাইড তো কেউ যদি চার তলাতে উঠে এবং পাঁচ তলাতে যেতে চায় কেউ যদি পাঁচ তলাতে যেতে চায় নিশ্চয় তাকে চার তলা হয়ে যেতে হবে সে লিফটে যাক আর সিঁড়ি দিয়ে যাক সে তো তিন তলা থেকে পাঁচ তলাকে অ্যাভয়েড করে স্কিপ করে পাঁচ তলায় যেতে পারে না মানে চার তলা হয়েই তাকে যেতে হবে তার মানে খুন হওয়ার জন্য বা কালপেবল মানে বা মার্ডার হওয়ার জন্য আগে কালপেবল হোমিসাইড মানে চার তলা আগে পার হতে হবে তারপরে গেতো পাঁচ তলায় তার মানে মার্ডার হওয়ার জন্য কালপেবল হোমিসাইডের পথ অনুসরণ করে তারপরে নেক্সট স্টেজে যাবে স্টেপে যাবে স্টেজে যাবে আবারও বলি আমরা দেখলাম বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গা তো দাঙ্গা হতে হলে অবশ্যই বেআইনি সমাবেশের মাধ্যমে হতে হবে প্রথমে স্টেজ কি বেআইনি সমাবেশ তারপর এটার থেকে দাঙ্গাতে রূপান্তরিত হতে পারে তেমনি প্রথমে আগে সেটাকে কালপেবল হোমিসাইড হতে হবে মানে দুইশো নিরানব্বই ধারার যে শর্ত সেটা পূরণ করতে হবে তিনটা তাহলে সেটা কালপেবল হোমিসাইড হবে তারপরে তিনশো ধারা এসে বিবেচনা করতে হবে যে এটা কালপেবল হোমিসাইডই থাকবে না এটা মার্ডারে চলে যাবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তাই বলা হচ্ছে সকল খুনে অপরাধমূলক নরহত্যা কিন্তু সকল অপরাধমূলক নরহত্যা খুন নয় কারণ কিছু কিছু নট মার্ডার তার মানে এভরি মার্ডার ইজ কালপেবল হোমিসাইড বাট নট ভাইস ভার্সা ভাইস ভার্সা মানে বিপরীত না অর্থাৎ অপরাধজনিত নরহত্যা হলো মূল অপরাধ জেনাস এবং খুন হলো তার একটি বিশেষ শাখা বা স্পেসিস এই যে একটা ইংরেজি বাক্য দিয়ে দিলাম এভরি মার্ডার ইজ কালপেবল হোমিসাইড বাট নট ভাইস ভার্সা এইটা তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে আসতে পারে এটা তুলে দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করতে আসে এবং বেশি নম্বরের জন্য হয় মানে সাত আট নয় দশ এরকম নম্বরের জন্য হয় তাহলে এই মুহূর্তে যে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করলাম পুরোটাই কিন্তু লিখতে হবে আপনাদের এবং এটার সাথে ম্যাচ করে দিতে হবে কত ক্লাস আমি দেখিয়েছিলাম ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর কিভাবে করতে হয় তো সেভাবে আপনাদের করতে হবে এরপরে আমরা মার্ডার এবং কালপেবল হোমিসাইডের মধ্যে পার্থক্যটা দেখব দা পেনাল কোড এটি নাইন সিক্সটি এর দুইশো নিরানব্বই এবং তিনশো ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলো একত্রে বিবেচনা করলে এবং ধারা তিনশো এর অধীন আলোচিত পাঁচটি ব্যতিক্রম পড়লে দণ্ডনীয় নরহত্যার বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায় যে সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জন্য সকল দণ্ডনীয় নরহত্যা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয় না দুঃখিত রাতের খাবারের পরে মানে খাবারের পরে সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশি পানি খাই না এক ঢোক পানি খাই মানে পানি পান করি এক ঢোক তো পানি পান না করার কারণে একটু জড়তা চলে আসছে আচ্ছা আবার ট্রাই করি না হলে প্রয়োজনে পানি পান করে এসে ক্লাস নিতে হবে দুঃখিত অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার কারণে তাহলে সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জন্য সকল দণ্ডনীয় নরহত্যা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয় না মানে বৈশিষ্ট্য কিছু কমে গেলে সেটার মার্ডার থাকে না জাস্ট কালপেবল হোমিসাইডই থাকে ফলে বস্তুত পক্ষে বা প্রকৃত পক্ষে অপরাধমূলক নরহত্যা বা কালপেবল হোমিসাইড পেনাল কোডের অপরাধগুলোর ভেতরে একটি নির্দিষ্ট অপরাধ কিন্তু তার একটি শাখা হলো মার্ডার সূচনা দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা কোনোভাবে বলা যায় যে এর দুইটি সুনির্দিষ্ট শাখা হলো একটা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত দণ্ডনীয় নরহত্যা মানে কালপেবল হোমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এই যে এখানে ইজ মার্ডার নট মার্ডার না দিয়ে আমি 
এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছি একই বিষয় উপরে যেটা আছে সেটাও এখানে ইউজ করতে পারবেন ইজ মার্ডার এমন অ্যামাউন্টিং টু না দিয়ে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা অর্থাৎ হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন দণ্ডনীয় নরহত্যা আর উপরেরটা হচ্ছে মার্ডার আর এটা হচ্ছে নট মার্ডার অর্থাৎ কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা যাবে একই বিষয় নিম্ন হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নরহত্যা এবং হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নয় এমন নরহত্যার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো এখান থেকে কিন্তু মূল প্রশ্নের উত্তর শুরু হলো উপরে এতটুকু আলোচনা দিয়ে দিলাম আপনাদের ক্লিয়ার করার জন্য বিষয়টা এখন এই পার্থক্য যদি দশ নম্বরের জন্য আসে তাহলে এই যে এই মুহূর্তে যে যতটুকু সবুজ করা আছে এতটুকু আপনাকে লিখতে হবে কারণ জাস্ট আপনি পয়েন্টগুলো লিখে এত নম্বর পাবেন না আর যদি পাঁচ ছয় নম্বরের জন্য আসে জাস্ট পয়েন্টগুলো লিখলেই হবে এক অভিপ্রায় হত্যা করার উদ্দেশ্যবিহীন বা অভিপ্রায়হীন ভাবে যদি কারো মৃত্যু ঘটানো হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা নয় অপরদিকে যদি হত্যার অভিপ্রায় নিয়েই কাউকে মেরে ফেলা হয় তবে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যা হবে এই যে বিষয়গুলো আগের প্রশ্নে কিন্তু অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি একই বিষয় মৃত্যুর নিশ্চয়তা তার মানে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এমন দৈহিক আঘাত করে যাতে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে লাইকলি টু কজ ডেথ তবে তা হত্যার সময় পর্যায়ভুক্ত নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা হবে কিন্তু যদি আঘাতটি ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট অর্থাৎ সাফিসিয়েন্ট টু কজ ডেথ তাহলে একটা লাইকলি টু কজ ডেথ মানে হতে পারে না হতে পারে মৃত্যু আর সাফিসিয়েন্ট টু কজ ডেট মানে এটা নিশ্চিতভাবে কি মারা যেতে পারে তার মানে এখানে মৃত্যুর নিশ্চয়তা যেখানে আছে সেটা মার্ডার যেখানে নিশ্চয়তা থাকবে না মানে মৃত্যু হতেও পারে নাও হতে পারে সম্ভাবনা তাহলে নিশ্চয়তার বিপরীত শব্দ কি সম্ভাবনা তো মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলে সেটা জাস্ট কালপেবল হোমিসাইড আর যদি সম্ভাবনা না এটা নিশ্চয়তা আছে যে মৃত্যুই ঘটবে এই কাজের মাধ্যমে তাহলে সেটা অবশ্যই কি হবে হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দন নরহত্যা মানে মার্ডার যে নেবু যে আঘাত করা আচ্ছা যে নেবু যে আঘাত করলো যে আঘাতের ফলে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে এই ধরনের আঘাত করলে সেটা কি হবে মার্ডার হবে আর এই আঘাতের পরে যে ফলে যে অন্য ব্যক্তি মারা যেতে পারে এটা না জেনে যদি করে তাহলে সেটা কি হবে নট মার্ডার আঘাতের ধরন এখন আঘাতের ধরন এমন যেটার মাধ্যমে একটা সাধারণ ব্যক্তি মারা যায় না তাহলে নট মার্ডার আর আঘাতের ধরন এমন যে মারা যাবে তাহলে এটা মার্ডার আমি জাস্ট মূল বক্তব্যটুকু বলে দিচ্ছি আপনারা পড়ে নিলে বুঝতে পারবেন উত্তেজনা বসত বা উস্কানির কারণে কৃতকার্য তার মানে এখানে আমি চলে যাচ্ছি আবার কোথায় চারটা পয়েন্ট আমি যে দিলাম হ্যাঁ এখানে যে চারটা পয়েন্ট দিয়েছি এক দুই তিন চার এই চারটা পয়েন্ট দিয়েছি কথা থেকে হিংসধারার যে হত্যার বা খুনের বা মার্ডার যে চারটা উপাদান ছিল সেই চারটা উপাদান থেকে কিন্তু চারটা পয়েন্ট বের হয়ে এসেছে সেটাকে একটু এখানে মডিফাই করে লিখা এরপর আমি চলে যাচ্ছি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট তার মানে এখানে আমি চলে গেলাম ব্যতিক্রম একে ব্যতিক্রম একে উত্তেজনা বিষয়টা ছিল আমরা একটু আগে পড়লাম তার মানে এবার ব্যতিক্রম থেকে আমরা পার্থক্যটা নিয়ে আসব কারো দ্বারা আকর্ষিক উস্কানি বা প্ররোচনার ফলে উক্ত প্ররোচনাকারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃত্যু ঘটালে সেটি কি হবে খুন হবে মানে মার্ডার হবে অপরদিকে কোনো প্ররোচনা ছাড়াই যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে তা হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত নিন্দন নরহত্যা বলে গণ হবে সরি একটু মানে ভুল হয়ে গেছে উত্তেজনা থাকলে সেটা কি নট মার্ডার আর উত্তেজনা যদি ছাড়াই কাউকে যদি মানে হত্যা করে তাহলে কি মার্ডার এটাই একটু উল্টো হয়ে যাচ্ছিল কথাটা আত্মরক্ষার অধিকারে সীমা অতিক্রম করে তাহলে আত্মরক্ষার যেখানে বিষয় থাকবে এবং সেই সীমা অতিক্রম করে যদি কি করে কাউকে খুন করে ফেলে তাহলে সেটা কি নট মার্ডার আর এখানে আত্মরক্ষার বিষয় যদি না থাকে তাহলে সেটা ডিরেক্ট মার্ডার আর আত্মরক্ষা স্বার্থে যদি কেউ কাউকে খুন করে ফেলে তাহলে সেখানে মার্ডারও হবে না কালপেবল হোমিসাইডও হবে না কারণ সেটা আত্মরক্ষাই তো করেছে তাহলে সেখানে কি পাবে খালাস পাবে তার মানে জেনারেল যে এক্সেপশন এর জেনারেল এক্সেপশন আছে ছিয়াত্তর থেকে একশো ছয় আর এর মধ্যেই কিন্তু আবার ছিয়ানব্বই থেকে একশো ছয়ের মধ্যে আছে এই যে প্রাইভেট ডিফেন্স তো প্রাইভেট ডিফেন্সের কারণে ওই যে একশো ধারার 
ছয়টি বিষয় এবং একশো তিন ধারা চারটি বিষয়ে যদি ঘটে তাহলে কিন্তু এখানে কিছুই হবে না মার্ডার হবে না কালপেবল হোমিসাইডও হবে না তার মানে আসামি কি পাবে কালাস পাবে আইন অনুক ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ওই যে পুলিশের এনকাউন্টার যে বিষয়টা বললাম সেটা এখানে বলা হচ্ছে পড়লে বুঝতে পারবেন পূর্ব পরিকল্পনা উপস্থিতি অনুপস্থিতি পূর্ব পরিকল্পনা থাকলে মানে প্রি প্ল্যান থাকলে এবং সেটার যদি আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স নাই মানে অন্যায় সুযোগ নেই তো পূর্ব পরিকল্পনা যদি থাকে তাহলে সেটা মার্ডার আর না থাকলে সেটা কি কালপেবল হোমিসাইড ভিক্টিমের সমতিক্রমে হত্যা ভিক্টিমের বয়স যদি আঠারো হয় বা তার বেশি হয় তাহলে সেটা কালপেবল হোমিসাইড আঠারোর নিচে হলে সেটা খুন আমরা অলরেডি দেখেছি সেগুলো ব্যতিক্রমের মধ্যে দেখেন নয়টা পয়েন্ট হয়ে গেল এই নয়টা পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি খুনের যে চারটি উপাদানের পয়েন্ট প্রথমে ছিল এক দুই তিন চার আর পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই পাঁচটা অ্যাকচুয়ালি এই যে ব্যতিক্রমের পাঁচটা এই পয়েন্ট থেকে কিন্তু এই ব্যতিক্রমের পয়েন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে এরপরে আমরা শাস্তি সংক্রান্ত বিধানের একটু পার্থক্য দেখাবো এটা তিনশো ধারার মধ্যে নয় এটা কোথায় আছে তিনশো দুই এবং তিনশো চারে তাহলে পেনাল করে তিনশো চারে হত্যার সম পর্যায়ভুক্ত নয় মানে কালপেবল হোমিসাইড এমন নিন্দনীয় নরহত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারদণ্ড তার মানে যাবজ্জীবন কারদণ্ড কিন্তু এটাও কম সাজা নয় অনেক সাজা বা অনর্ধ দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারদণ্ড ও অর্থদণ্ড হবে ও অর্থদণ্ড মানে প্লাস অর্থদণ্ড এখানে অথবা না মানে এখানে সাজাও দিবে অর্থদণ্ডও দিবে দুইটাই থাকবে অন্যদিকে দুইশো তিন ধারা অনুযায়ী হত্যার সম পর্যায়ভুক্ত নিন্দনীয় নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারদণ্ড ও অর্থদণ্ড তাহলে ধারার পার্থক্য শাস্তিতে আছে আবার মৃত্যুর দণ্ড আছে তিনশো দুয়ে তিনশো চারে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড নাই উদাহরণ এখানে আমরা একটু আগে যে উদাহরণগুলো দেখেছি সেখান থেকে আপনারা নিজের মতো করে উদাহরণ চয়েস করে নিতে পারেন উদাহরণগুলো আমি এখানে আর আলোচনা দুইটা উদাহরণ এখানে আছে উদাহরণগুলো আপনারা এগুলোই দিতে হবে তা না আমি যে এক নম্বর প্রশ্নের উদাহরণগুলো দেখলাম সেটা অথবা আপনি বানিয়ে উদাহরণ দিতে পারেন কিন্তু ভুল করা যাবে না এবার আমরা উপসংহার দিয়ে দেব কেন আমি উপসংহার দিচ্ছি কারণ প্রশ্ন যদি দশ নম্বরের জন্য আসে তাহলে তো একটু আপনাকে ইম্প্রুভ করতে হবে লেখাটাকে পাঁচ সাতটা পয়েন্ট দিয়ে দিলে তো আর হবে না তবে এই প্রশ্ন যদি পার্থক্য আকারেও আসে ওই বড় প্রশ্নই আসবে ওই হয়তো বা আট নয় বা দশের জন্যই আসবে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে আচ্ছা এই যে পয়েন্ট এটা কিন্তু এক নম্বর প্রশ্নের শেষেও ছিল এই যে উপসংহার একই বিষয় এরপরে আমরা চলে যাব প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন চুরি করার উদ্দেশ্যে ক একটি হাঁসের প্রতি গুলি ছুড়ল তাহলে ক একটা হাঁসকে গুলি করেছে উদ্দেশ্য কি হাঁসকে যদি গুলিটা লাগে সেটা নিয়ে চলে যাবে হাঁস হয়তো বা অন্য কারো বা হাঁস হয়তো বা বন্য একটা হাঁসও যদি হয় সেটাও তো একটা দেশের প্রপার্টি মানে দেশের সম্পদ বন্য যদি প্রাণীও হয় তো সেটা যদি নিয়ে যায় তাহলে সেটা অবশ্যই চুরি করাই হবে উক্ত গুলি লেগে ঝোপের আড়ালে থাকা খ এর মৃত্যু ঘটলো তাহলে গুলি করলো বনের মধ্যে অন্য পাশে একটা ব্যক্তি ছিল খ তাকে গুলি লেগেছে এবং সে মারা গেছে ক জানতো না যে খ ঝোপের আড়ালে ছিল ক কি জানতো যে খ ঝোপের আড়ালে ছিল আসলে ক এর কি ইচ্ছা ছিল খ মানে একটা মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা তার উদ্দেশ্য কি ছিল হাঁসকে গুলি করে সে হাঁসকে ধরে নিয়ে যেয়ে হয়তো বা হাঁসের মাংস খাবে এটা তার উদ্দেশ্য এই ঘটনায় ক কোন অপরাধ করেছে কেন তা আলোচনা করুন এটা অবশ্যই সে অপরাধ করেনি মানে খুনোর অপরাধও করেনি আবার কালপেবল হোমিসাইডের অপরাধও করেনি অর্থাৎ এই যে খ যে মারা গেল এটার জন্য কিন্তু ককে দায়ী করা যাবে না তবে এই যে খুনের যে চেষ্টা করেছিল হাঁসকে তো খুনের চেষ্টা করেছিল সরি হাঁসকে চুরি করার চেষ্টা করেছিল এই চুরির চেষ্টা কিন্তু পাঁচশো এগারো ধারায় চুরির উদ্যোগের জন্য তাকে সাজা দেওয়া যেতে পারে ঘটনা যতটুকু ততটুকু লিখে দেব বিচার্য বিষয় এই ঘটনায় ক কোন অপরাধ করেছে কিনা প্রাসঙ্গিক আইন দুইশো নিরানব্বই ধারা আমরা যেগুলো তিনটা পয়েন্ট পড়লাম সেগুলো দিয়ে দিব যে অভিপ্রায় আঘাতের অভিপ্রায় এবং জেনে বুঝে কোনো আঘাত করেছে কিনা তো খ কে মৃত্যু ঘটনার অভিপ্রায়ও ছিল না খ কে আঘাত করে যে মেরে ফেলবে সে অভিপ্রায়ও ছিল না এবং সে জানতেও না যে আড়ালে ছিল জানতো না এটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে আছে আচ্ছা অর্থাৎ 
অপরাধমূলক নরহত্যা হতে হলে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের অন্তত একটি বিদ্যমান থাকতে হবে আবার কোন অপরাধ খুন হিসেবে গণ্য হতে হলেও প্রথমে সেটি অপরাধমূলক নরহত্যার শর্তগুলো পূরণ করতে হবে তার মানে এটা খুন হতে হলেও জাস্ট আগে অপরাধমূলক নরহত্যাও হতে হবে তাকে তাছাড়া কিন্তু সেটা খুনও হবে না এবার আমরা সিদ্ধান্ত নেব কিসের ভিত্তিতে আলোচ্য আলোচনা ও দ্য কোড অফ দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর দুইশো নিরানব্বই ধারার বিধান বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে চুরি করার উদ্দেশ্যে অ একটি হাঁসের প্রতি গুলি ছোড়ার ফলে উক্ত গুলি লেগে ঝোপের আড়ালে থাকা খ এর মৃত্যু এই যে মৃত্যুর ঘটনাটিতে ক এর কোনো দায় নেই কারণ জেনে বসে তো আর করেনি কেননা ক জানতো না যে খ ঝোপের আড়ালে ছিল খ কে হত্যার কোনো অভিপ্রায় ক এর ছিল না অর্থাৎ অপরাধমূলক নরহত্যার শর্তগুলো পূরণ না হয় খ এর মৃত্যুজনিত কোনো অপরাধ ক করেনি তবে হাস চুরির চেষ্টার জন্য পেনাল কোডের পাঁচশো এগারো ধারায় ক কে অভিযুক্ত করে বিচার করা যেতে পারে তাহলে এই অনেক বইয়ে কিন্তু পাঁচশো এগারো ধারার বিষয়টা আসেনি পাঁচশো এগারো ধারার বিষয়টা দিলে আপনার উত্তরটা কমপ্লিট হবে আশা করি যদি প্রবলেমেটিক প্রশ্ন আসে তিন চারটা পয়েন্ট দেওয়া জরুরি এক নম্বর ঘটনা দুই নম্বর বিচার্য বিষয় তিন নম্বর প্রাসঙ্গিক আইন এবং চার নম্বরের সিদ্ধান্ত পরে প্রশ্ন প্রবলেমেটিক প্রশ্ন ক খ এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটা মানে ঝগড়া তল পেটে লাথি দেয় ফলে খ এর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে তল পেটে লাথি মেরেছে হয়তো বা কোনো মহিলাকে লাথি দিয়েছে আর মহিলা এখানে প্রেগনেন্সির বিষয়টা নাই তবে মহিলাদের পেটে আঘাত করা মানে যেহেতু সেখানে জরায়ু সহ অন্যান্য ভাইটাল অর্গান থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন পুরুষকে আঘাত করলেও কিন্তু মারা যেতে পারে তল পেটে কারণ সেখানে আঘাত করলে অনেক যে প্রজনন যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলো তার নিচেই থাকে এই কারণে গভীর আঘাত লেগে মানুষ মারা যেতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা নাভির আশেপাশে তো এই কারণেই সেখানে আঘাত করা যাবে না সেখানে আঘাত করলে মানুষ মারা যেতে পারে ক কি কোন অপরাধ করেছে এরূপ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি কি এখানে ঘটনা দিয়ে দিলাম বিচার্য বিষয় দিয়ে দিলাম এবার প্রাসঙ্গিক আইন তিনশো ধারার প্রথম ব্যতিক্রমের বিধান মতে এখানে দেখেন কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে লাথি দেয় তো এখানে আমরা কথা কাটাকাটি বলতে এখানে উত্তেজনার বিষয়টা নিয়ে আসা হচ্ছে ঝগড়ার বিষয়টা না ঝগড়া যদি উল্লেখ করা থাকে ঝগড়া বলবো আর কথা কাটাকাটি যেহেতু এখানে আমরা উত্তেজনার বিষয়টা বলবো গুরুতর আকর্ষক উত্তেজনা গ্র্যাব অ্যান্ড সাডেন প্রভেকশনের ফলে উত্তেজনা প্রদানকারীকে বা ভুল ক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে তা খুন খুন নয় তবে অপরাধমূলক নরহত্যা হবে তার মানে অ অপরাধ করেছে কালপেবুল হোমিসাইডের তাহলে আলোচ্য ঘটনা এবং পেনাল কোডে তিনশো ধারার এক নম্বর ব্যতিক্রমের বিধান বিশ্লেষণ করে এটি প্রতীয়মান হয় যে ক খ এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে গুরুতর ও আকর্ষক উত্তেজনা বসত তল পেটে লাথি দেওয়ার ফলে খ এর তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ঘটনায় ক খুন নয় তবে অপরাধমূলক নরহত্যার অপরাধ করেছে এতটুকু শেষ হয়ে গেল আর একটা কিন্তু বলেছিল ক কি কোন অপরাধ করেছে তাহলে হ্যাঁ অপরাধ করেছে কালপেবুল হোমিসাইড অপরাধমূলক নরহত্যার অপরাধ করেছে পরের জিজ্ঞাসা কি দুইটা এই প্রশ্নে কিন্তু দুইটা জানতে চাওয়া হয়েছে একটা অপরাধ করেছে কিনা কি অপরাধ করেছে সেটা বললাম এবার এরূপ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি কি পানিশমেন্টও বলতে হবে কালপেবুল হোমিসাইডের পানিশমেন্ট আমরা জানি তিনশো চার ধারায় একটু আগে আমরা জানলাম যাবজ্জীবন সশ্রম কারদণ্ড অথবা অনধিক দশ বছর যে কোনো বর্ণনার কারদণ্ড ও সেই সাথে অর্থদণ্ড হতে পারে এই ছিল এটার আলোচনা এরপরে আমরা সর্বশেষ প্রশ্ন তারপরে আমরা চলে যাব প্রশ্নোত্তর পর্বে সর্বশেষ প্রশ্ন বর্গীয় জ নামক একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ক সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয় এই যে উদাহরণটা কিন্তু আমরা পড়েছি হ্যাঁ জ তাকে বলে যে ক এর সাক্ষের একটি শব্দ সে বিশ্বাস করে না এবং ক স্বয়ং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী উক্ত বক্তব্যের দ্বারা ক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং জ কে হত্যা করে ক কি ধরনের অপরাধ করেছে এটা কিন্তু একটা এমসিকিউ প্রশ্ন এমসিকিউ প্রশ্নকেই আমি কিন্তু এখানে রিটার্নের প্রবলেমেটিক প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপন করেছি 
এখানে ঘটনাটা দিলাম বিশ্বাস্য বিষয় ক কি ধরনের অপরাধ করেছে তো এখানে জাস্ট একটু আগেই যে প্রশ্নটা পড়লাম পাঁচ দশমিক চার এটা পাঁচ দশমিক পাঁচে তো এখানেও গুরুতর উত্তেজনার বিষয়টা আসছে আর এখানে কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত মতে যেটা আকর্ষিক উত্তেজনাটি কোনো আইনক কাজের মাধ্যমে প্রদত্ত হবে না কারণ ম্যাজিস্ট্রেট তো তার বিচার কার্য পরিচালনা করছেন একজন বিচারক বিচার বিচার কার্যই তো পরিচালনা করবেন এটার জন্যই তো তাকে বেতন দেওয়া হয় এটার জন্যই তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার মানে আইন অনুক কাজ করছেন আর সেই কারণে বলেছে আপনি মিথ্যা সাক্ষী কেন দিচ্ছেন আপনি তো সঠিক সাক্ষী দিচ্ছেন না আর এতে ক্ষেপে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করে ফেলেছে তাহলে এটা কি হবে কালপিবুল হোমিসাইড হবে না মার্ডার হবে এটা মার্ডার হবে কিন্তু কারণ এখানে ম্যাজিস্ট্রেট এই কাজটা যদি ম্যাজিস্ট্রেট না করে অন্য কোনো সাধারণ ব্যক্তি করত তাহলে কিন্তু এটা কি হতো কালপেবুল হোমিসাইড হতো তাহলে আচল আলোচ্য ঘটনা ও পেনাল কোডের তিনশো ধারার এক নং ব্যতিক্রমের বিধান এবং দ্বিতীয় শর্ত সহ বিশ্লেষণ করে এখানে ঘটনা তিনশো ধারার এক নং ব্যতিক্রম এবং দ্বিতীয় শর্ত আমাদের আলোচনা করতে হবে এত ডিটেলে যদি বলতে না পারেন তাও হবে তবে আপনাকে বলতে হবে এটি প্রতীয়মান হয় যে য একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনি তার আইন অনুক কাজের মাধ্যমে আইন অনুক কাজের মাধ্যমে কথাটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে দ্বিতীয় শর্ত যদি মনে না থাকে তবুও আইন অনুক কাজের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট ককে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী মর্মে মন্তব্য করেছে এটা বলতে হবে আর এই মন্তব্যের কারণে সে কি হয়ে গেছে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যকে হত্যা করে এবং হত্যার মাধ্যমে কক খুনের অপরাধ করেছে এটা খুনের অপরাধ হবে কারণ এক নম্বর ব্যতিক্রমের আওতার বাইরে চলে গেছে ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুক কাজ করেছে আর ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করেছে খুবই ভয়াবহ কাজ করেছে আজকের আলোচনা এতটুকুই নেক্সট ক্লাসে আমরা টপিক সিক্স টপিক সিক্স এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নেক্সট ক্লাস মিস করবেন না পরের সপ্তাহ মানে চুরি এক্সট্রশন মানে বলপূর্বক আদায় বা চাঁদাবাজিও বলি আমরা যেটা সাধারণ ভাষায় আইনের ভাষায় চাঁদাবাজি বলে শব্দ নাই সেটা এক্সট্রশন বা বলপূর্বক আদায় রবারি এবং ডাকাতি ডাকৈটি বা ডাকাতি এই চারটা টপিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটার উপরে আগামী ক্লাসে একটাই টপিক নিয়ে আলোচনা হবে মানে টপিক সিক্স এর মধ্যে চারটা টপিক রেখেছি সেম কোয়ালিটির মানে সম্পত্তি রিলেটেড অপরাধ আচ্ছা আজকের আলোচনা থেকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দিয়ে দেব আমি এ মুহূর্তে সবার মাইক অন করার সুযোগ করে দিচ্ছি এখন আর রেজ হ্যান্ড অপশনে যাওয়ার দরকার নেই যে কেউ যদি যিনি কথা বলতে চাচ্ছেন তিনি তার মাইক টন করে কথা বলতে পারবেন দেখবেন আপনার ডিভাইস মোবাইল ফোন ল্যাপটপ যেটা দিয়ে ক্লাস দেখছেন না কেন বাম দিকে নিচের বাম দিকে একটা মাইক এখন আছে মাইক্রোফোন সেখানে লিখা আছে আনমিউট সেখানে টাচ করেন আপনার মাইকটা চালু হয়ে যাবে আপনি কথা বলতে পারবেন তো আজকের ক্লাস বিষয়ে কোথাও যদি কোনো কনফিউশন থাকে প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দিয়ে দেবো সেই কন ওই অংশটুকু আবার আলোচনা করব আর যদি কনফিউশন না থাকে তাহলে আমি যেহেতু আরো আট দশ মিনিট মানে ক্লাস শেষে যে সময় আছে আমি আপনাদের প্রশ্ন করব আচ্ছা যেহেতু কেউ প্রশ্ন করছেন না আমি প্রশ্ন করব আচ্ছা এখানে আমি সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করলাম এখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আরেকজন আসামি মানে একজন সাক্ষীকে বলছে যে আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন আচ্ছা জেরা করার সময় কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি জেরা করার সময় শেষে আমরা কি বলি সাজেশন দিয়ে এটাকে সাজেশন দেওয়া বলে যে আপনি মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিলেন কেননা আপনি বাদের আত্মীয় পুলিশকে আবার জেরা করি যে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মামলায় তার নির্দেশে আপনি তার মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিলেন পুলিশকে আমরা এই কথা বলি আমি নিজেও বলি জেরা করার সময় কারণ আমি সিভিল ক্রিমিনাল উভয় প্র্যাকটিস করি তো আমিও এই সাজেশনটা দিই যে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিলেন এটা একটা কমন সাজেশন যে কোনো ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে তা এটা তো ম্যাজিস্ট্রেট বলার আগে আইনজীবীরাই বেশি বলে এখন এই প্রশ্নে যদি রিপ্লেস করে দিই ম্যাজিস্ট্রেটকে অ্যাডভোকেট দ্বারা যে এখানে জ না দিয়ে দিলাম এ এ এ নামক একজন অ্যাডভোকেট এভাবে শুরু করে তার মানে ম্যাজিস্ট্রেট না যদি এখানে অ্যাডভোকেট হয় তাহলে এইটা কি হবে কালপিবুল হোমিসাইড হবে না মার্ডার হবে মানে যদি আদালতের মধ্যে অ্যাডভোকেটকে যদি মিথ্যা কথা বলেছেন এই কথা বলার কারণে যদি সাক্ষী খুন করে ফেলে তার মানে এই ঘটনাটা জাস্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাডভোকেটকে চিন্তা করেন আপনারা 
তাহলে এটা কি খুন হবে না কালপেবল হোমিসাইড হবে কে উত্তর দেবেন লাইনে আসেন এসে বলেন আচ্ছা নতুন স্টুডেন্টের মধ্যে সুমন ভাই লাইনে আসেন এসে কথা বলেন হ্যাঁ লাইন অন হয়েছে কথা বলেন ভাই হ্যালো হ্যাঁ আপনাকে শোনা যাচ্ছে বলেন আমি স্যার ভালো ক্লাস হচ্ছে কিন্তু এই যে প্রবলেমটি প্রশ্ন করছেন স্যার এগুলো কি উদাহরণের থেকে আসে উদাহরণের থেকে আসে এই যে ওই ধারার উদাহরণের থেকে আসে স্যার এটা হ্যাঁ তিনশো ধারার একেবারে ডিরেক্ট উদাহরণ এটা ও সরাসরি মূল বই থেকে ওটাই যায় স্যার এটা সরাসরি মূল বই থেকে হ্যাঁ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং আমার যে এম সি কিউ নোট আছে সেখানে উদাহরণ গুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো ভালো স্যার তখন ওই সময় যদি অ্যাডভোকেট কে যদি খুন করে ফেলে মানে মেরে ফেলে ওই সাক্ষী তাহলে সেটা কি কালপিবুল হোমিসাইড হবে না মার্ডার হবে এখানে কি হবে অনেকদিন পর হারিয়েছিলেন দেখছি সেটাই আমি সেখানে দাঁড়িয়েছে প্রপার একটা ওকালতনামা দিয়ে তার মানে তার পাওয়ার আছে সেই মামলায় কথা বলার জন্য এবং এই যে জেরা করার যে বিধান এটা সাক্ষ্য আইন অ্যাডভোকেটকে দিয়েছে তাহলে এখানে অ্যাডভোকেট সেটা কিপি হোক এপিপি হোক বা একজন সাধারণ অ্যাডভোকেট হোক আমি যেমন এপিপি বা পিপিও নই আমি একজন সাধারণ আইনজীবী মানে সরকারি আইনজীবী না আমি ব্যক্তিগত আইনজীবী আমি ব্যক্তিগতভাবে মামলা পরিচালনা করি সবার তো এখানে আমি যদি জেরা করি তো এখানে আমার প্রতি যদি আঘাত আসে বা আমাকে কেউ হত্যা করে ফেলে তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে মেজিস্ট্রেট যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে করলে যেমন খুন হবে আমাকে করলেও হবে কারণ আমি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই আঘাতের শিকার হলাম ক্লিয়ার বিষয়টা একটু আগে সুমন ভাই একটু কনফিউশনের শিকার হচ্ছিলেন আশা করি ক্লিয়ার হলো সুমন ভাই লাইনে আছেন তো মনে হয় জি স্যার স্যার মনে হয় এবার ক্লিয়ার হলেন আচ্ছা এইভাবে ক্লিয়ার গুলো হতে হবে এখানে এই প্রশ্নের উত্তর আপনি যতই লিখেন শেষে যদি যে লিখেন যে এটা কি হবে কালপেলু হোমিসাইড তাহলে কিন্তু জিরো দিয়ে দিব আর আপনি যদি মূল জায়গাটা বলতে পারেন যে এটা কি হবে এটা খুনই হবে কারণ অ্যাডভোকেট তার আইন অনুক কাজী করছিলেন তাই নয় কি এটা বুঝে উত্তর করতে হবে প্রবলেমেটিক প্রশ্ন অনেকটা অঙ্কের মতন একটা অঙ্কের উত্তর যদি দশ হয় আপনি কোনোভাবে যদি দশ মিলিয়ে দেন এবং পদ্ধতি যদি সঠিক হয় পাঁচে পাঁচই পাবেন যদি পাঁচ নম্বরের প্রবলেমেটিক প্রশ্ন হয় আর আমিও তাই দিই পাঁচে পাঁচও দিই কিন্তু আপনি যদি খুব ভালো লেগেছেন মূল জায়গাতে মানে উত্তর যে দশ অঙ্কের দশ মিলাতে পারেননি তাহলে কি ওই অঙ্কে কি দশ মানে নম্বরকে এক নম্বরও পাওয়া যাবে জিরো দিয়ে দিবে না যদি উত্তর না মিলে 
ঠিক আছে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে কাইন্ডলি মেসেজ করে দিবেন আমি ওটা কারেকশন করে আমি পাঠিয়ে দেবো হয়তো বা কোনো বানানগত ভুল টুল থাকতে পারে এরকম হতে পারে তো ঠিক আছে আর কোনো কারো প্রশ্ন আছে যেহেতু কেউ প্রশ্ন করছেন না অতএব আমি ক্লাসটি শেষ করে দীর্ঘ ক্লাস হলো আশা করি নেক্সট ক্লাস থেকে এত দীর্ঘ ক্লাস হবে না আজকে ক্লাসটা আসলে ডিমান্ড করে এত সময় নেওয়ার কারণ খুবই জটিল একটা টপিক এই তিনশো ধারা কালপেবল হোমিসাইড মার্ডার আসলে জটিল টপিক তো এখানে যেহেতু একটু সময় ডিমান্ড করে তাই একটু আমি গুরুত্ব দিয়ে বারবার রিপিট করে করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আবারও শেষ কথা বলি যে কালপেবল হোমিসাইডের সংজ্ঞা দেওয়া আছে দুইশো নিরানব্বই ধারায় এটা আমরা মনে মনে ভাবো এটা কালপেবল হোমিসাইড না এটা জাস্ট হোমিসাইড মানে এটা হত্যা এবং আমরা তিনশো ধারার মধ্যে কালপেবল হোমিসাইড এবং মার্ডারের আসল তথ্যগুলো পাবো তাহলে মার্ডার হতে হলে চারটি উপাদান ম্যাচ করতে হবে থাকতে হবে আর কালপেবল হোমিসাইড হতে হলে এই চারটি উপাদানের বাইরে এসে পাঁচটি ব্যতিক্রমের আওতার মধ্যে আসতে হবে তাহলেই সেটা কালপেবল হোমিসাইড নট মার্ডার আশা করি আরেকবার রিভিশন করে দিলাম যেন ভুল না হয় সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ক্লাসটি শেষ করছি শুভরাত্রি